ये विजय की गारंटी है जनता जनार्दन की गारंटी है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है भाइयों बहनों हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है भाजपा है तो भरोसा है भाजपा है तो विकास है भाजपा है तो बेहतर भविष्य है और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है एमपी के मन में एमपी के मन में एमपी के मन में और मोदी के मन में मोदी के मन में मोदी के मन में और इसलिए फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई बहनों ये नाता सात जन्म लेने के बाद भी ऐसा प्यार बहुत मुश्किल होता है जो प्यार आप दे रहे हैं जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं बना देते हैं मेरी माता हो जाता है और मैं आज इस मिट्टी पर आकर के आपके आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया साधना में रथ जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार उनके आशीर्वाद आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत मैं साफ कहता हूं दोस्तों ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है हिसाब किताब करती रहती है पांच दस लोगों को पूछ करके मन बना लेती है वो जरा यहां आकर के नजर कर ले विजय कहा होती है ये दिखता है हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि तीस साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है 
देखिए ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला आपके आशीर्वाद पाना ये भी तो सौभाग्य होता है और सौभाग्य कारण आज मैं आपके बीच आ गया मेरे परिवार जनों एमपी के मन में मोदी क्यों है इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है बाहर जाना मुश्किल काम करना मुश्किल काम चलाना मुश्किल तब तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा मैं हार नहीं मानूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा और उस वेदना में से उस करोड़ा में से उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे बच्चे गप कभी भूखे सो न जाए इसके लिए मैं जागता रहता था और भाइयों बहनों कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई हमारे मध्य प्रदेश में करीब पांच करोड़ हमारे परिवारजन हमारे पांच करोड़ साथी उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं मां को कभी रोते बिलकते बच्चे देखने नहीं पड़े और इसलिए भाइयों बहनों वैसे तो ये योजना एक महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है मैं गरीबी को जी करके आया हूं मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं और इसलिए आपके बेटे ने आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले पांच वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम पांच वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं ये सुन करके आपके अंदर जो चेतना आई है मेरा निर्णय सही होगा ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है और इस पर केंद्र सरकार 
लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है आप याद कीजिए 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है घोटाले बाद कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है मेरे परिवारजनों हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है शिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं वहां के रास्ते अरे गलियां भी सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है साथियों ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब हर पिछड़ा हर दलित हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है मेरा परिवार जन है ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय अलग बजट बनाया आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है कोई मुझे बताए भाई आप मेरे सवाल का जवाब देंगे मेरे सवाल का जवाब देंगे सब पे सब देंगे क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला आदिवासी समाज इतना पुराना है लेकिन ये कांग्रेस वालों को पांच पांच दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने आदिवासी कहा रहता उसका पता नहीं था उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजाति
भारतीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है पहली बार जब आप सब ने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया आजादी के पांच छह दशक के बाद ये अटल जी थे ये भाजपा सरकार थी ये हमारे संस्कार थे हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया भारत सरकार ने पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना मंत्री अलग बने डिपार्टमेंट अलग बना बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल जग गांव गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है आग फैलाने की कोशिश की जा रही है मेरे आदिवासी भाई बहन पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं मैं आपको वादा करता हूं जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं भक्त है भक्त ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को अभी दस दिन के बाद ही आने वाला है 15 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है पूरा देश बनाएगा ये भाजपा है जो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर भव्य स्मारक बना रहा है ये भाजपा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा आज एमपी में पाताल पानी स्टेशन जननायक तंटिया भील के नाम पर है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है तो मनला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है साथियों ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है इनके विकास के लिए भाजपा सरकार पंद्रह हजार करोड़ रुपए का एक खास मिशन शुरू करने जा रही है आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा ये पीएम विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई हमारे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं हमारे लोहार जो लोहे का काम करते हैं हमारे राजमिस्त्री जो मकान चुनते हैं हमारे बड़ाई हमारे कपड़े धोने वाले भाई बहन कपड़े सिलने वाले भाई बहन ऐसे अनेक लोगों के लिए हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है और करीब करीब पंद्रह हजार करोड़ रुपया उनको नए औजार लेने के लिए ट्रेनिंग के लिए और आगे चल करके बैंक से पैसा उनके कारोबार को दुनिया में फैलाने के लिए इन कामों से भी अधिकतर गरीब दलित पिछड़े और आदिवासी परिवार ही जुड़े हैं इस योजना पर भी केंद्र सरकार करीब करीब पंद्रह हजार करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है मेरे परिवारजनों 
मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही आपको आश्चर्य होगा मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है उसको चुनाव जीतना नहीं है उसको मालूम है वो तो चुनाव लड़ने का डोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए असली लड़ाई क्या चल रही है कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है लेकिन क्यों लड़ रहे हो वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा कपड़े फाड़ने में लगे एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है आप मुझे बताइए जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या जरूरत है क्या मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपीए के एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है कोई रोड मैप है कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए क्या कह रहे हैं दादा दादी ये किया नाना नानी ये किया और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है भाजपा मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है आज ये जो आधुनिक सड़कें बन रही है ये किसके लिए बन रही है भाई ये जो आधुनिक ट्रेने चला चलनी शुरू हुई है ये किसके लिए है ये मेरे एमपी के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए है महाकौशल क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिक रेलवे और चौड़े हाईवे का जाल फैलेगा वैसे वैसे यहां नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे आज भारत पूरी दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद बन रहा है यहां तो पैच नेशनल पार्क है इसे मोगली का घर भी कहा जाता है इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है मेरे परिवारजनों भाजपा की बहुत बड़ी प्राथमिकता है गरीब का जीवन आसान बने मध्यम वर्ग का जीवन आसान बने एक समय था जब आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन भाजपा ने सारी सुविधा अब आपके फोन पर ही उपलब्ध करा दी है अच्छा यहां जो आप रैली में आए हैं एक काम करेंगे काम करेंगे एक काम कीजिए आपका जो मोबाइल फोन है ना वो जरा हाथ में लेकर के मुझे दिखाइए 
सब अपना मोबाइल फोन दिखाइए अब आपने हाथों में फोन दिखाया है आप जानते हैं ये मोबाइल फोन आपके पास है उसकी कीमत किसकी वजह से कम हुई है ये भाजपा सरकार की वजह से कम हुआ है अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो आपके पास जो मोबाइल है उसकी कीमत आज भी कई गुना ज्यादा रहती भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज देश में सस्ते स्मार्टफोन बन रहे हैं मेरे गरीब भाई बहनों को भी अच्छे फोन उनके हाथ की शोभा बढ़ा रहे हैं जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां थी कितनी कितनी फैक्ट्रियां थी मोबाइल फोन बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी जरा जोर से बोलिए कितनी थी आज भाजपा सरकार में दो से बढ़कर के 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल फोन बना रही है और इसलिए ये फोन सस्ता हुआ है सभी को आसानी से मिल रहा है आपको एक और बात बता दू आप लोग जो ये मोबाइल में डेटा इस्तेमाल करते हैं वो भी भाजपा सरकार ने ही सस्ता करवाया अगर कांग्रेस सरकार रहती तो आज जो आपका मोबाइल का बिल 400-500 सौ रुपये तक आता है वो 5000 हजार रुपये से कम नहीं आता अगर इतना बिल आता तो गरीब तो कभी मोबाइल को दूर से भी नहीं देखता लेकिन भाजपा की सरकार की नीति की वजह से आपके हर मोबाइल बिल पर हर महीने तीन से चार हजार रूपये बच रहे हैं हर महीने आपकी जेब में तीन से चार हजार रूपया बचाने का काम ये आपका बेटा मोदी कर रहा है साथियों कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ काम हाफ और करना उससे भी हाफ यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है आज जो हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है वो भी गरीब की बहुत बड़ी मदद है जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसके पास पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है कांग्रेस के शासनकाल में तो गांव और गरीब के लिए इलाज संभव ही नहीं था आज देखिए सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बन गया सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और सरकार ने तो इसका नाम वेलनेस सेंटर रखा हेल्थ एंड वेलनेस से लेकिन लोगों ने उसका उपयोग देखा उसकी ताकत देखी उससे लोगों का नाता जुड़ गया और आजकल मैं जहां जाता हूं वहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे हैं लोग कह रहे हैं ये तो हमारे गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है ऐसी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है साथियों आपको दवाइयों पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े आपकी जेब से ज्यादा पैसा ना जाए 
इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है भाजपा ने करीब दस हजार जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों पर 80 परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है ये दिवाली के दिन है आपने देखा होगा साड़ी की दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं 10 परसेंट डिस्काउंट 5 परसेंट डिस्काउंट लगाते हैं ना जाता है मैंने ये डिस्काउंट चलता है ना ये दिवाली आती है तो व्यापारी डिस्काउंट करते हैं ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दवाइया की दुकानें ऐसी बना रहा है जन औषधि केंद्र ऐसे बना रहा है जहां 80 परसेंट तक डिस्काउंट दिया जाता है ताकि गरीब को दवाई सस्ती मिले आप सोचिए इतना डिस्काउंट और किसी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा दवाइयों पर 80 परसेंट डिस्काउंट देकर भाजपा ने गरीबों के पच्चीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी जेब के अंदर बचाए हैं पच्चीस हजार करोड़ रुपए साथियों भाजपा सरकार गरीब के पैसे देश के मध्यम वर्ग के पैसे देश के सामान्य नागरिक के पैसे देश के किसानों के पैसे कैसे बचा रही है मैं उसका एक और उदाहरण देता हूं हमारे यहां खेतों में हमारा किसान यूरिया उसकी जिंदगी का हिस्सा है यूरिया उसके बिना किसान का तो जीवन सोच ही नहीं सकते आज हमारे किसान को जरा मेरे साथ बोलेंगे भाई मेरे सवाल का जवाब देंगे जरा हाथ पर करके बताइए देंगे मेरे सवाल का जवाब देंगे जरा मैं बताता हूं आपको आज यूरिया की एक बोरी खेत में जो खाद डालते हैं ना यूरिया की एक बोरी हमारे देश में किसानों को हमारे इस इलाके में भी किसानों को तीन सौ रूपये से भी कम में मिलती है कितने कितने से कम तीन सौ रूपये से कम कितने जरा बोलिए ना जोर से जरा जोर से बोलिए कितने कितने किसानों को यूरिया कितने में मिलता है एक बोरी का कितना तीन सौ से भी कम लेकिन आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि यूरिया की यही बोरी अमेरिका के किसान को तीन हजार रूपये में मिलती है हमारे अगल के बगल के देशों में भी दो हजार ढाई हजार तीन हजार रूपये कीमत है ये भारत का किसान है जिसको मोदी की गारंटी है दुनिया में भले यूरिया आसमान पे चढ़ जाए मेरे देश के किसान को तीन सौ रूपये वैसे भी कम यूरिया दिया जाता है और भाजपा सरकार है इसलिए आपको अमेरिका के किसान से दस गुना सस्ता यूरिया मिल रहा है इस पर भी हमारी सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है साथियों आजादी के बाद के इतने साल में इतने साल कांग्रेस के शासन ने अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान किया है धोखा किया है तो वो हमारे छोटे किसान हैं कांग्रेस ने कभी भी छोटे किसानों के लिए योजना ही नहीं बनाई आपने अपने बेटे मोदी को जब से दिल्ली भेजा और हमारा सेवा काल शुरू हुआ हमें सरकार ने हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई इस योजना के तहत किसानों को दो लाख साठ हजार करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में अकाउंट में जमा होते हैं सीवनी के भी लगभग ढाई लाख किसानों को इसका फायदा मिला है और साथियों भाजपा के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस वाले क्या करते हैं कांग्रेस वाले 
आपसे कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं पांच सहले भी इनके नेता कहते थे दस दिन में कर्ज माफी करेंगे अरे दस दिन तो छोड़िए डेढ़ साल का समय उनको मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था लेकिन किसानों की एक पाई माफ नहीं की किसानों का कर्ज माफ नहीं किया कांग्रेस की स्कूटी नीति के कारण किसान बार बार कर्ज में डूब जाता है मेरे परिवारजनों भाजपा सरकार किसान को सशक्त करना चाहती है कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं चना मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ाया है जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब धान का एमएसपी तेरह सौ रूपये था इस वर्ष लगभग मोदी सरकार ने बाईस सौ रूपये प्रति क्विंटल एमएसपी धान किसानों को दिया जा रहा है यानी नौ साल में हमने धान का एमएसपी नौ सौ रूपया बढ़ाया है इसी प्रकार बीते नौ वर्षों में मक्का का समर्थन मूल्य भी लगभग आठ सौ रूपया बढ़ाया गया है कांग्रेस सरकार दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद भी ना के बराबर करती थी कुछ दिन पहले मुखफली के एमएसपी में भी पांच सौ रूपये की वृद्धि की गई है बीते नौ वर्षों में मुखफली का एमएसपी लगभग चौबीस सौ रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है हमारे किसान भाई बहनों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए इसके लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है मेरे परिवारजनों भाजपा की डबल इंजन सरकार माताओं बहनों बेटियों के लिए समर्पित सरकार है हमने गरीबों के लिए पक्के घर भी दिए तो उसमें घर की मालकिन के नाम रजिस्ट्री का प्रावधान किया माता और बहनों के नाम पर मिलकर बनाई वरना पहले तो हर संपत्ति पुरुष के नाम ही होती थी मां बहन बेटी को तकलीफ ना सहनी पड़े इसलिए हमने टॉयलेट बनाए उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया बिजली कनेक्शन दिया अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं यहां भी भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना जैसी अनेक योजना बनाई है ये सुविधाएं जिन बहनों के घर तक पहुंची है उनमें से अधिकतर दलित बहनें पिछड़े परिवारों की बहनें और आदिशवासी परिवार की बहनें ही हैं मेरे परिवारजनों भाजपा के सेवा काल में हम मध्य प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी है जो यहां भाजपा के विकास कार्यों को देखते देखते ही बड़ी हुई है मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने युवा साथियों को कहूंगा कि इस बार हर बूथ पर आपको नेतृत्व देना है एमपी को देश के टॉप राज्यों में लाने के लिए हमें मिलकर काम करना है और मिलकर के कमल खिलाना है आप इतनी बड़ी संख्या में लखना दौड़ आए हैं लेकिन जो यहां नहीं आए घर घर जाएंगे आप लोग घर घर जाएंगे जरा हाथ ऊपर करके बताइए घर घर जाएंगे मैं आपको पूछ रहा हूं घर घर जाएंगे मैंने जो बातें बताई वो बताएंगे कमल खिलाएंगे हर बूथ में कमल खिलाएंगे अच्छा भाजपा के लिए तो काम करेंगे चुनाव के लिए भी काम करेंगे मेरे लिए काम करेंगे क्या ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताओ तो बोलू करेंगे क्या ये चुनाव का काम नहीं है मेरा निजी काम है करोगे पक्का करोगे वादा करते हो गारंटी अच्छा तो मेरा एक काम करना यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाकर के मिलना और उनको कहना कि हमारे मोदी जी लखना दौन आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है इतना शिवनी आए हैं शिवनी आए हैं और उन्होंने प्रणाम कहा इतना कह देंगे मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे पक्का पहुंचा देंगे हर घर पहुंचा देंगे ये गारंटी 
पक्की गारंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद All right, viewers. Our Prime Minister speaking there in Madhya Pradesh. And remember that the Prime Minister has been in poll bound Madhya Pradesh, and he has made some significant uh, statements and declarations that will benefit around 80 crore people. And uh, he has stated during his uh, campaign rallies in Durg and uh, Ratlam that his government has chosen to prolong the free ration program for the underprivileged, extending its duration to five more years. He's also hit out at the Congress Party. alleging that uh, the congress has intentions to perpetuate poverty among the people there in madhya pradesh so there we go the prime minister uh, just speaking to the crowd and the people which had gathered uh, to hear him and he, right now he is in poll bound madhya pradesh Let's move ahead to the other story we're tracking right now. After the Mahadev betting app scam has exploded, and the public TV has also done an explosive sting, which has uncovered political links. The Chhattisgarh uh, Chief Minister continues to remain mum on the charges of corruption. The Chief Minister, in his latest briefing, as has now gone ahead, blamed the BJP-led central government for misusing the agencies. Let's go ahead, viewers, and play out all the reactions coming in on this developing story. रहते हैं आरोप दूसरे पे लगाते हैं इनके संबंध पहले से हैं उन्हीं के साथ ही हैं वहां जो पार्षद उसके परम मित्र हैं तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव एप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया दूसरा जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही इसका मतलब यह है कि आप इस लेन देन हो चुका है और उसके दूसरे का आरोप लगा जब हमारी सरकार ने साढ़े चार सौ लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है राशि जब्त की है उसके लैपटॉप जब्त किए मोबाइल जब्त किए गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफ आई आर दर्ज हुआ पूरे देश में तो इससे बड़ा इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवार को डांटी अब हम लोगों को बोलते हैं यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते हैं इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते इनकी संलिप्तता है फोटो देखे ना राजभवन वाली फोटो है ना रमन सिंह वाली फोटो और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से आपके कस्टम क्या कर रहे थे तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है Short while back, uh, Union Minister Anurag Thakur had held a press conference. He slammed the Congress over the corruption charges. The Union Minister has called the, in fact, he's gone ahead. He's called Baghel a corrupt Chief Minister. Listen here. Uh, Satya ji, puchi. मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जांच पिछले एक डेढ़ साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है 
And we were the BJP has now gone ahead. The BJP has hit out of the Congress party with the multi crore scam and has demanded a thorough probe into the matter. Listen in. देखिए जैसे कोई खिलाड़ी होता है और वो कहता है कि मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में वो अपने पुराने कीर्तिमान तोड़कर नए कीर्तिमान बनाती है और नए डायमेंशंस के बना रही है जो इस प्रकार की बात आई है वो बहुत चिंताजनक भी है और दुर्दांत भी है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं है महत्वपूर्ण बात है कि पैसे का स्रोत क्या आ रहा है तो जुए का भी पैसा सट्टेबाजी का पैसा और इस प्रकार के समाचार पत्रों में जानकारी यही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात से पैसा अरब देशों से पैसा इसका मतलब विदेशी पैसा हो या जुए का पैसा हो अपराध का भी पैसा हो तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी चलेगा मुझे लगता है जांच एजेंसियां तो अपनी बात कर रही हैं जांच परंतु उससे बड़ा ये लीगल से बड़ा मॉरल क्वेश्चन है यह कानूनी से बड़ा एक नैतिक सवाल है जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर कहीं जो अनेक प्रकार की चर्चाएं हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं भारत के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करने में क्या जाने में या अनजाने में यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पैसा और पैसे के भ्रष्टाचार का यह नया आयाम क्या है मुख्य आरोपी जो है उसके चाचा से जब ईडी ने पूछताछ की तो उसने भी ये कबूल किया है कि सरकार के जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की चीजों से पैसा कमाने का आरोप बहुत गंभीर आरोप है इसीलिए मैंने कहा ये दुखद भी है और दुर्दांत भी है यानी ये बहुत चुनौती खड़ी करता है इसलिए मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है अब ये बहुत साफ हो गया है कि जैसे वो भाषा के मामले में मर्यादा के मामले में मोदी जी के विरुद्ध ईर्ष्या से दग्ध होकर कितने भी निचले स्तर पे जा रहे थे अब शायद भ्रष्टाचार के मामले में भी उतने ही निचले स्तर पे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं सुधांशु जी क्या इस महादेव सट्टेबाजी ऐप से कुछ और कांग्रेसी नेताओं के या जहां जहां इलेक्शन होने हैं जैसे कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ का नाम चुके आया है तो मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग राजस्थान तो क्या राजस्थान के कुछ नेताओं का भी इनमें शामिल होना देखिए ये काम जांच एजेंसियों का है जांच एजेंसी निष्पक्षता के साथ और वस्तुनिष्ठता के साथ यानी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रही है परंतु राजस्थान की जहां तक बात कहें यहां हमें कहने की क्या जरूरत है यहां तो लाल डायरी लेके सरकार का मंत्री सदन के पटल में बोल चुका है और वो तब तक मंत्री थे सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है और वो सबसे प्रामाणिक सबसे अथेंटिक माना जाता है सदन के पटल पर और उसके बाद कहना कि अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसके बाद विधानसभा परिसर में जो मारामारी हुई उसके लिए तो मुझे लगता है फिर चाहे इनके यहां राजस्थान में अगर आप देखें अशोक गहलोत जी की सरकार में सरकारी अलमारी में पैसा भी मिला सोना भी मिला तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में की जो कहानियां हैं ये राज्य बदल जाते हैं मगर फितरत नहीं बदलती कांग्रेस की वो भ्रष्टाचार की फितरत उसी रूप में दिखाई पड़ती छत्तीसगढ़ में किसी एक रूप में और राजस्थान में वो उसी रूप में दिखाई पड़ती रिपब्लिक के स्टिंग ऑपरेशन पर क्या कहेंगे जो खुलासा हुआ है बड़ा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है अब देखिए जो समाचार पत्रों में न्यूज़ आए चूंकि मैं तो इस समय यहाँ जयपुर में हूँ तो मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता परंतु जिस प्रकार की खबरें आई हैं वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर हैं और कांग्रेस की भ्रष्टाचार के ऊपर जो स्थिति है उसके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है Let's let's move ahead to the other story we are tracking. Amid politics over Ram Mandir ahead of the elections, UP CM Adityanath had slammed the Congress. Yogi said that the Congress did not, I repeat, did not want Ram Temple to be built in Ayodhya. He said that they used to beat up the Ram devotees. His comments come after Kamal Nath and Dingu Jai made comments taking a U-turn on Congress stand on Ram Mandir. That is right, viewers. UPCM Yogi Adityanath is slamming the Congress and saying that if Congress wanted, they could have built it since their government was in power for a very long time. Let's go ahead, viewers, and play out exactly what the CM of UP said.
कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने क्या कांग्रेस चाहती थी क्या अगर कांग्रेस चाहती उन्नीस में 48 में इक्यावन में बावन में तिरपन में चौवन में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया विवाद खड़ा किया राम भक्तों को मरवाते थे पिटवाते थे उनके सहयोगी गोली चलवाते थे कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे कैसे आपकी आस्था का ख्याल लोग रखेंगे इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है देखो कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने क्या कांग्रेस चाहती थी क्या अगर कांग्रेस चाहती उन्नीस में 48 में इक्यावन में बावन में तिरपन में चौवन में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया विवाद खड़ा किया राम भक्तों को मरवाते थे पिटवाते थे उनके सहयोगी गोली चलवाते थे कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे कैसे आपकी आस्था का ख्याल लोग रखेंगे इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है Viewers, big updates coming in right now. Huge updates coming in, and more news coming in from Bihar. Posters have emerged of projecting Tejasvi as the Chief Minister of Bihar. That is right. Now that is raising questions if all is well in the Mahagat Bandhan. Big update coming on Republic TV as we keep getting you more updates uh, on your screens. Is the biggest update coming in, and remember that uh, many questions were being raised earlier about what's really happening in the Mahagat Bandhan. Uh, but those visuals coming in of uh, Tejasvi Yadav, which you'll see on the screen, uh, Tejasvi Yadav as the CM posters everywhere in Patna and multiple places in Patna, and that is really raising questions about what really is happening in the Mahagat Bandhan. Viewers, uh, big updates coming in at this point of time. Let's go to Prakash. Who's joining us on the phone line, uh, uh, Prakash? Uh, just take us through what really do we see there? Because we have been seeing a lot of rifts, some divisions. Uh, what does this really indicate, Prakash? Well, this uh, posters, as and when it has been put up by supporters, and of course, uh, there's been a growing demand among the RJD camp that the Jaswi Yadav should be made the chief minister of uh, Bihar because uh, the RJD has uh, around 80 odd MLAs, whereas the BJP has uh, uh, to 45 MLAs. Now that the uh, when the Mahagat Bandhan was forged, it was. Uh, being seen that Nitish Kumar might head to central politics and Nitish Kumar might be made the convener or the face of the uh, grand alliance that is a uh, INDIA bloc but that has just hasn't yet happened and it is sitting out at the congress party that the congress party has a non serious approach towards the opposition bloc and the unity in the run up to 2024 in order to challenge uh, Narendra Modi second he had also Categorically reprimanded one of the ministers close to Tejasvi Yadav in an open public meeting that no one should take credit uh, regarding the recruitment of teachers. It is the credit of the state government. I don't take credit. So this war of words is being escalated, and on the other hand, pressure is being mounted on Nitish Kumar on behalf of Tejasvi Yadav and RDD camp that uh, uh, the transfer of battle should take place as soon as possible. And this is one such example when supporters of Tejasvi Yadav have put out posters out his residence, which exemplifies the fact that uh, uh, before uh, uh, the Lok Sabha elections, uh, Lalu also 
uh, wants that his son should be made the chief minister because after Lok Sabha elections, in eventuality, if uh, Narendra Modi wins, then his uh, chances of becoming chief minister diminishes. And there are a lot of ifs and buts in politics. Political reality alignment do say, uh, take shape uh, in the context that if Nitish Kumar is not even Akash. made the face of the convener, what will happen? Thank you. Absolutely, Pakrash. Also being joined right now by Nikhil Anand, the Bihar BJP spokesperson joining us on the phone line. Uh, coming to you, Nikhil Anand. Uh, now, not the first time we have seen uh, a war of words between Tejasvi and Nitesh. Back then, when Tejasvi Yadav was the opposition leader, uh, we saw how Nitesh and Tejasvi Yadav launched relentless attacks against each other. What does this really indicate to you? Uh, it is obvious that Lalu Prasad Yadav's only political ambition left is to make his son the CM of Bihar. And since the time Nitish Kumar has started sitting in the lap of Lalu Prasad Yadav, he is facing constant, consistent pressure from the RJD camp to elevate Tejasvi as the CM of Bihar and switch over to either go to Ashram or switch over to national politics. But the way uh, Indian Alliance politics has moved ahead, uh, it is visible that Nitish Kumar has been left apart. And now the Congress National President Kharge, he talked to Nitish Kumar a day back just to assuage his feelings because uh, in a way we saw that uh, Nitish ji has uh, expressed his agony against Congress and the way RJD and JDU is playing politics to score over each other, it shows that Nitish Kumar is has a very Herculean task to move ahead in politics. Either he has to elevate position for the for Tejasvi Yadav or he has to manage his politics. And we see that the uh, contradiction within Nitish Kumar uh, is visible. Uh, when he has started distributing uh, appointment letter to the teachers, uh, he warned the RJD camp ministers that don't take credit, undue credit, of the state government's work. It means that whatever Nitish Kumar is doing, it is his sole uh, prerogative, sole initiative, and RJD should not take initiative, and don't, no, don't take credit. So the contradiction is visible, and only the Grand Alliance in Bihar is managing politics just to save face uh, in front of the people of Bihar. Yeah. All right. Uh, thank you so much, uh, Nikhil Anand, the BGP spokesperson Bihar, for joining us here on Republic TV. And what we see right now is an escalation of war of words. Uh, and now we see the, the Tejasvi Yadav posters being put in uh, uh, Patna, which really is raising questions. What is really happening in the Mahagat Pandan? Is everything OK there? Let's move ahead right now to the top headlines we're tracking at this point of time. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic Special Investigation Team exposes India's biggest political scam. Silent on the big 508 crore charge. Bhupesh Baghel tries to blame investigating agencies, claims political vendetta. Those who want to get the truth of the truth, who want to get the truth of the truth, who want to get the truth of the truth. And the Rock Tucker hits out at Congress says scam funding being used for election campaign. Indian High Commissioner hits out at Canada asks to produce evidence on Niger killing claim. Hamas terrorists fire rockets into Israel's Ashkelon as Israeli troops tighten encirclement of the Gaza city. But Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases in Gaza struck in late night airstrikes.
Viewers, let's go straight to the top story we're tracking right now. The BJP has escalated attack on Bhupesh Baghel, citing Republic Sting and Mahadev scam. Amit Malviya has said that Bhupesh Baghel is in the dock and he knows it. This as the Chhattisgarh Chief Minister continues to remain mum on the charges of corruption. The Chief Minister in his latest briefing has, has blamed the BJP-led central government for misusing the agencies. So big update coming right now, Republic TV. BJP escalating its attack on Bhupesh Baghel uh, and uh, citing the Republic sting in Mahadev scam. Amit Malviya has said that Bhupesh Baghel is in the dock and he knows it. And you know that uh, we told you this a short while back that the Chhattisgarh CM is very quiet on the charges of corruption. This coming out, of course, after the Mahadev online betting scam has come to light after its owner had a lavish wedding in Dubai in February and allegedly spent a whopping 200 crore rupees in cash for the event. And Republic Sting operation has uncovered the political link. Let's go straight Amit Malviya is joining us on the phone line. Amit Malviya, BJP IT Cell, thank you for joining us on the phone line. And what do you really have to say about this? Uh, you are saying that uh, Bhupesh Baghel knows, knows what is really happening but is remaining quiet. Mr. Malviya. The fact is that the senior police officer in your sting has admitted to Bhupesh Baghel being in the know of things. Not just this, he has been a beneficiary as is uh, established by information in public domain. He is claimed to have received around 508 crore rupees over the last few months from Mahadev app. Now, Bhupesh Baghel claims that it was his police that acted against him. But if you look at the details, it emerges that Chhattisgarh police really did nothing to uh, name the two main accused, which is Saurabh Chandakar and Ravi Upal, promoters of Mahadev app. Uh, it was only when the ED stepped in, was a charge sheet filed and the two named. The extradition process started, non-available warrant was issued. Chhattisgarh police, if at all, was complicit in the running of the Mahadev app. Uh, because of the nature of the app, the panels work through a very convoluted system of uh, WhatsApp and Telegram channels. And uh, several Chhattisgarh policemen were involved in uh, running those panels. So Bhupesh Baghel clearly has a lot to answer. He cannot claim innocence because uh, it is now on record that there is uh, money that has found way to him. Uh, recent arrest of Asim Das, the cash courier sent by Mahadev uh, app promoters, also uh, has admitted to it. So there is a lot of corroboration. There is money trail. There is seizure, property being seized. And of course, the inaction of Chhattisgarh police uh, in ensuring that the main culprit, which is... Uh, Saurabh Chandakar and Ravi Upal remain scot-free until the central agency stepped in. Given all of this and uh, given the kind of money uh, and the money being used in election purposes, and it is apparently on record that this money of 5 crore, 40 lakh, which has been seized uh, by the ED was meant for uh, a politician called Baghel in uh, Chhattisgarh. Now we all know who Baghel in Chhattisgarh is. Uh, the chief minister has a lot to answer and uh, in a state like Chhattisgarh, which is predominantly a, a rural state with a huge dependence on the agriculture and people are on sustenance income, you have a chief minister who's ripping apart the poor, making, allowing unscrupulous uh, people to make this kind of money and um, you know, getting a share from it is very, very questionable. And frankly, all of this has been borne out by the sting that the Republic TV did and showed uh, uh, over the last two days. All right. Uh, thank you, Amit Malviya, BJP RT Cell Head, for joining us here on Republic TV. And we have been seeing the latest coming in the Mahadev uh, betting scam where uh, the BJP is escalating its attack uh, on Bhupesh Baghel and citing Republic sting in Mahadev scam. Amit Malviya, who just spoke to Republic TV, has said that Bhupesh Baghel is in the dock and he knows about what really is happening in this case. A short while back, the Prime Minister as well has taken a jibe as a Chhattisgarh CM Baghel and said that uh, the CM of Chhattisgarh 
Bhupesh Baghel has not even spared uh, the uh, when it comes to the Mahadev scam. The Prime Minister has, has accused uh, Bhupesh Baghel of receiving 508 crores in bribes from the operators of the Mahadev online betting scam. So, very serious allegations coming against uh, the CM of Chhattisgarh. And the Chief Minister in his latest briefing has blamed the BJP-led central government for mis misusing the agencies. Let's go ahead and play out what the Chief Minister of Chhattisgarh has had to say. वहां जो पार्षद उसके परम मित्र हैं तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव एक विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया दूसरा जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि आप इस लेनदेन हो चुका है और उसके दूसरे का आरोप लगा जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है राशि जब्त की है उसके लैपटॉप जब्त किए मोबाइल जब्त किए गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ पूरे देश में तो इससे बड़ा इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अब हम लोगों को बोलते हैं यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते हैं इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते हैं? इनकी संलिप्तता है फोटो देखे ना राजभवन वाली फोटो है ना रमन सिंह वाली फोटो और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से आपकी कस्टम क्या कर रहा था तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है Viewers, much more coming up on the other side. Uh, Indian High Commissioner hits out at Canada, asks to produce evidence on Nidra killing Clay. And a mass terrorist fire rockets into Israel's Ashkelon as Israeli troops tighten encirclement of Gaza City. Stay tuned. की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है
Hamas, welcome back. Let's go straight to what's happening in Israeli Hamas war. It's always been a month now since the war has been raging on. Israeli has now continued its bombardment of Gaza Strip on Saturday night. Flares in northern Gaza illuminated buildings in Gaza City, which is completely dark due to a lack of electricity. Israeli airstrikes left multiple fatalities across the besieged enclave, including in the south, where Israel had told civilians to seek refuge at its ground operation in is intensifying in northern Gaza viewers. Top updates coming in Republic TV. Uh, let's play out this report filed by my colleague Gur Simran, who's reporting from Ground Zero has been sounded once again and now the uh, uh, there have been massive blasts that are now once again taking place in Sederot area where the Hamas terrorists they have fired the uh, uh, rockets in the civilian areas and these rockets uh, as we were moving from this very place these rockets have landed in the civilian areas and the loud banks can be heard at the starting so uh, uh, an alert was sounded and soon after the alert this big bang has taken place uh, possibly some of the areas have been hit. Uh, now the security forces are rushing to the spot where these uh, uh, rockets have uh, landed here. Viewers, much more coming up on the other side. Prime Minister Modi takes on Congress for scams worth crores and says that money now being spent on the poor. Indian High Commissioner heads out at Canada asks Ottawa to produce evidence on Nidjar killing claims. Stay tuned.
We will stop updates with tracking right now. The Prime Minister Modi was in Chhatanpur bound at Chhattisgarh where he is offered prayers and took blessings from Saint Vidya Sagar Maharaj. AIMIM Chief Asuddin OSC starts door to door campaign along with uh, the constituency candidates. It's holding an election campaign in Afzal Sagar, Habib Nagar, and surrounding areas of uh, uh, the division under the Nampali Assembly constituency. Congress releases its sixth list of 22 candidates for Rajasthan Assembly polls, denying ticket to Minister Mahesh Joshi. Viewers, much more coming up on the other side. Multi crore betting scam hits Congress as Republic's special investigation team exposes India's biggest political scam. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following six institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISC Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. जोरदार धमाका और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है और सामने ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इंपैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही थी हम लोग नीचे थे वही कारण है कि बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट्स थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Progress we're tracking right now. Delhi government has announced that all that all power primary schools in Delhi will stay closed till 10th November in the wake of the high pollution levels for grade 6 to 12. Schools are being given the option of shifting to online classes. Meanwhile, to mitigate pollution, the water is being sprinkled through anti-smog guns. The air quality in Delhi continues to be in the severe category as per Central Pollution Control Board viewers. Uh, so those details coming in where Delhi government has announced that primary schools in Delhi will stay closed until 10th November in the wake of the high pollution levels. Viewers, much more coming up on the other side. Prime Minister Modi takes on Congress for scams worth crore, says that money now is being spent on the poor.
in the global employability rankings by Times Higher Education UK. Only the following six institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISC Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. यहाँ की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी हमास को कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है हम लोग नीचे थे वही कारण है की बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. We will stop updates from tracking right now. The Palestinian Health Ministry in Gaza has said that more than 30 people were killed in the Israeli bombing of a Maghazi refugee camp in central Gaza. Israeli Israel has continued to its bombardment of Gaza Strip on Saturday night, post which. Uh, Areas in northern Gaza have illuminated buildings in Gaza city which is completely dark due to a lack of electricity. Viewers much more coming up on India's number one news channel Republic TV. Multi crore betting scam hits Congress as Republic special investigation team exposes India's biggest political scam. Stay tuned.
प्रायवेट जेट्स का नहीं करते प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इंटर यहाँ की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री It's 2 p.m. viewers and here are the headlines. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic's special investigation team exposes India's biggest political scam. Why did it stop? When the lookout circular is going on, why did it stop? Why did it stop? Why did it stop? Silent on the big 508 crore charge, Bhupesh Begal tries to blame investigating agencies, claims political vendetta. Jos, satte ke raaste satta paana chaate ho, satte ke raaste satta paana chaate ho, wo satte se bhoat pare hai. Anurag Thakur hits out at the Congress party, says scam funding being used for election campaign. Indian High Commissioner hits out at Canada, asks Ottawa to produce evidence on Niger killing clay. Hamas terrorists fire rockets into Israel's Ashkelon as Israeli troops tighten encirclement of the Gaza city. But Israel's relentless flight against terror continues. Hamas bases in Gaza struck in the late night airstrikes. Straight away cutting across to some breaking updates that we're picking up viewers. In fact, uh, BJP has escalated the attack on Bhupesh Begel once again, citing the Republic's stink in the Mahadev betting app scam. Amit Malviya, in fact, has said that Bhupesh Begel is in the dock and he knows it. This as the Chhattisgarh Chief Minister continues to remain mum on the charges of the corruption. The Chief Minister in this latest briefing has also blamed the BJP-led central government for misusing the agencies. In fact, uh, the update that we're also getting is that the Assam Chief Minister Himant Abhisma Sarma has also launched a massive attack on the Chhattisgarh government, saying that this is the first time that we have heard that people were looted in the name of Mahadev. And... Uh, Updates coming in, viewers, from across the country where several big faces of the BJP have taken on the Chhattisgarh Chief Minister who is on the defence and this is something that has also been reiterated by the BJP leaders claiming that he is on the docks and he knows it. And now adding to the entire controversy, now the Assam Chief Minister Himanta Sarma has also launched a massive attack on the Chhattisgarh government and has said that this is the first time that they have heard that people were being looted in the name of Mahadev. Earlier as well, we had seen that Anurag Thakur and Amit Malviya had also hit out against the Chhattisgarh Chief Minister. Let's first up viewers, listen in as to what Himanta Biswasarma had to say. हमारे देश में तो corruption भी होता है, देश में मामले भी आते हैं, लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं। अगर आपको लूटना ही था, तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बागेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंता ऐप नाम दे देता था कोई जिंतो सिंतो रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सेलेंस कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं सत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का
Now, viewers, uh, that was uh, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, but along with him, several other leaders, including Anurag Thakur and Amit Malviya, have also hit out against Bhupesh Bagel, who is on the defence, and he's now claiming that this is the investigating agencies that have a political vendetta. Let's listen it. <laughs> इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही हैं, वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं, तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव एक विदेश से संचालित हो रहा है, तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया है, तो उसी की रफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब यह है कि आप इस लेन-देन हो चुका है, दूसरे का आरोप लगा जब हमारी सरकार ने साढ़े चार सौ लोगों की रफ्तारियां कर ली है हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है राशि जब्त की है उसके लैपटॉप जब्त किए मोबाइल जब्त किए गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ पूरे देश में तो इससे बड़ा इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अब हम लोगों बोलते हैं यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते इनकी संलिप्तता है फोटो देखे ना राजभवन वाली फोटो है ना रमन सिंह वाली फोटो और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से आपकी कस्टम क्या कर रहा था तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है इसका जवाब जनता देगी तीन दिसंबर सर क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है Now, viewers, uh, we just heard in how the Bukesh Vigail, in fact, has been uh, stating that this is the investigating agencies that have a political vendetta. It is uh, the BJP as well, in fact, who have also leveled several allegations. Let's listen in as to what Anurag Thakur also had to say. Uh, Satya Ji, ask मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जांच पिछले एक डेढ़ साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है And viewers, the BJP has taken on the Congress party and specifically Bhupesh Bagel and has said it, that there needs to be a thorough probe in the multi crore scandal that is only getting bigger. Let's listen in. Look, as a player is playing, and he says that I have broken my record. The state of the Congress party is that in the case of the case of the case of the Bhrashta Chaar, he has broken his own record and has made a new 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 record. जो इस प्रकार की बात आई है वो बहुत चिंताजनक भी है और दुर्दांत भी है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं है महत्वपूर्ण बात है कि पैसे का स्रोत क्या आ रहा है तो जुए का भी पैसा सट्टेबाजी का पैसा और इस प्रकार के समाचार पत्रों में जानकारी यही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात से पैसा अरब देशों से पैसा इसका मतलब विदेशी पैसा हो या जुए का पैसा हो अपराध का भी पैसा हो तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी चलेगा मुझे लगता है जांच एजेंसियां तो अपनी बात कर रही हैं जांच परंतु उससे बड़ा ये लीगल से बड़ा मॉरल क्वेश्चन है ये कानूनी से बड़ा एक नैतिक सवाल है जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर कहीं 
जो अनेक प्रकार की चर्चाएं हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं भारत के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करने में क्या जाने में या अनजाने में यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पैसा और पैसे के भ्रष्टाचार का यह नया आयाम क्या है आरोपी जो है उसके चाचा से जब ईडी ने पूछताछ की तो उसने भी ये कबूल किया है कि सरकार के जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की चीजों से पैसा कमाने का आरोप बहुत गंभीर आरोप है इसीलिए मैंने कहा यह दुखद भी है और दुर्दांत भी है यानी यह बहुत चुनौती खड़ी करता है इसलिए मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है अब यह बहुत साफ हो गया है कि जैसे वो भाषा के मामले में मर्यादा के मामले में मोदी जी के विरुद्ध ईर्ष्या से दग्ध होकर कितने भी निचले स्तर पे जा रहे थे अब शायद भ्रष्टाचार के मामले में भी उतने ही निचले स्तर पे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं सुधांशु जी क्या इस महादेव सट्टेबाजी ऐप से कुछ और कांग्रेसी नेताओं के या जहां जहां इलेक्शन होने हैं जैसे कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ का नाम चुके आया है तो मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग राजस्थान तो क्या राजस्थान के कुछ नेताओं का भी इनमें शामिल होना देखिए ये काम जांच एजेंसियों का है जांच एजेंसी निष्पक्षता के साथ और वस्तुनिष्ठता के साथ यानी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रही है परंतु राजस्थान की जहां तक बात कहें यहाँ हमें कहने की क्या जरूरत है यहां तो लाल डायरी लेके सरकार का मंत्री सदन के पटल में बोल चुका है और वो तब तक मंत्री थे सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है और वो सबसे प्रामाणिक सबसे अथेंटिक माना जाता है सदन के पटल पर और उसके बाद कहना कि अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसके बाद विधानसभा परिसर में जो मारामारी हुई उसके लिए तो मुझे लगता है फिर चाहे इनके यहां राजस्थान में अगर आप देखें अशोक गहलोत जी की सरकार में सरकारी अलमारी में पैसा भी मिला सोना भी मिला तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में की जो कहानियां हैं ये राज्य बदल जाते हैं मगर फितरत नहीं बदलती कांग्रेस की वो भ्रष्टाचार की फितरत उसी रूप में दिखाई पड़ती छत्तीसगढ़ में किसी एक रूप में और राजस्थान में वो उसी रूप में दिखाई पड़ती है रिपब्लिक के स्टिंग ऑपरेशन पर क्या कहेंगे जो खुलासा हुआ है बड़ा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है अब देखिए जो समाचार पत्रों में न्यूज आए चूंकि मैं तो इस समय यहाँ जयपुर में हूं तो मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता परंतु जिस प्रकार की खबरें आई हैं वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर हैं और कांग्रेस की भ्रष्टाचार के ऊपर जो स्थिति है उसके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है Shifting our focus now, viewers, to what's happening with the Israel Hamas war that is entering into day 30, and even as we are tracking for you the latest updates as far as the air strikes by the IDF in specific areas of Gaza City are also concerned, and how the terrorist hideouts are strategically also being targeted. Uh, we are looking at the developments being carried out. So let's take a look at this ground report filed by my colleague Gur Simran that helps us understand that better. Sounded once again, and now the uh, uh, there have been massive blasts that are now once again taking place in Sederot area, where the Hamas terrorists they have fired the uh, uh, rockets in the civilian areas, and these rockets, uh, as we were moving from this very place, these rockets have landed in the civilian areas, and the loud bangs can be heard at the starting. So uh, uh, an alert was sounded, and soon after the alert, this big bang has taken place. Uh, possibly some of the areas have been hit uh, now the security forces are rushing to the spot where this uh, uh, rockets have uh, landed here Time now for some news in brief. Prime Minister Narendra Modi offered prayers at the Chandagiri Jain Temple and took blessings from the Saint Vidya Sagar Maharaj in Rajnandgaon's Dongar AIMIM chief Asauddin Owaisi starts a door to door campaign along with the Nampali Assembly constituency candidate holds an election campaign in Afzal Sagar Habib Nagar and surrounding areas of Malipali division under the Nampali Assembly constituency Congress releases sixth list of 22 candidates for Rajasthan Assembly polls denies ticket to ministers Mahesh Joshi
भारतीय जनता पार्टी लीडर नवाल मोमिन सेट दैट दिस टाइम द पार्टी विल शो अ बेटर परफॉर्मेंस इन मिजोराम असेंबली इलेक्शन टू बी हेल्ड इन टू डेज एंड विल बैक सिक्स टू एट सीट्स On the killing of the BJP leader in Narayanpur, Chhattisgarh, CM Bhupesh Baghel said, and I quote, "I express my condolences to the family members due to the pressure from our forces. The Naxals have moved back. Some small incidents have been happening, but the situation has improved." घटना हुई है भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसे इनकार नहीं किया लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है As the air quality in Delhi continues to be in the severe category as per the CPCB to mitigate pollution water was sprinkled through anti smog guns near the NDMC civic center area As the air quality index in several parts of Delhi and CR is reeling under the severe category nearly 560 cases of stubble burning have been reported in Ludhiana so far In view of the increasing air pollution West Bengal has decided to sell only green crackers with QR codes this December. Rainfall lashed several parts of Karur district in Tamil Nadu leading to the water logging on many roads in the area. Moderate to heavy rains have been taking place in various parts of the district including Karur, Palyur and Mayanur as well. Due to the rainfall several parts including and were heavily affected the water logging on the main roads were triggered difficult for the commuters hello moto motorola india's best 5g smartphone brand We are getting in visuals from the pole bound state of Chhattisgarh where the union minister Smriti Rani has held a road show on a scooty with the BJP workers. Now these are visuals from Kondagao in Chhattisgarh and uh, those are part of the rally that was being organized in which Smriti Rani had taken part. And those are the visuals of the Union Minister Smriti Irani on a scooty as a part of the bike rally along with all of the BJP workers and leaders there in Chhattisgarh carrying out uh, the campaigning in the state back to back breaking developments that we're picking up viewers now the home minister amit shah has questioned the india alliance unity speaking in bihar's muzaffarpur amit shah has taken a dig at the internal war of words in the india alliance and has stated that nitish kumar is attacking the congress party now he does not have any option at all these are the latest developments and the statement that we're picking up from the union minister amit shah who has questioned the india alliance unity once again and while speaking in bihar's muzaffarpur he has taken a dig at the internal war of words in the india alliance and has stated that since nitish kumar is attacking the congress he does not have any option now let's listen in now tab ye paltu babu ko kehne aaya aapne बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 
मुझे बताओ बिहार वालों कश्मीर हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी ये आरजेडी और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी लालू जी खून की नदियां छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को तैतीस प्रतिशत आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों ये जो इंडी अलायंस उनका एक ही एजेंडा है नरेंद्र मोदी का विरोध करना इन्होंने जब इनको शासन मिला तब बारह लाख करोड़ के गपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार सीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं नीतीश जी शर्म करो शर्म करो लालू की खिलाफत कर कर राजनीति की थी आज लालू की गोदी में बैठे हो माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ टू जी घोटाला करने वाले इंडी अलायस वाले चाहिए या फाइव जी देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए हेलो मोटो मोटरोला इंडिया बेस्ट फाइव जी स्मार्टफोन ब्रांड Now viewers the Delhi government has announced that the primary schools in Delhi will stay closed till 10th of November in the wake of the high pollution levels that are being registered on a day to day basis for grade 6 to 12 schools are being given the option of shifting to online classes as well meanwhile to mitigate the pollution water is being sprinkled through anti smog guns and the air quality in Delhi continues to be in the severe category as per the central pollution control board as well And slipping into a very short break here now viewers coming up on the other side Indian High Commissioner hits out at Canada asks Ottawa to produce evidence on the Niger killing claim And also getting you updates of how the Hamas terrorists fire rockets into Israel's Ashkelon as Israeli troops tighten encirclement of the Gaza city
by transportation. Since then, a revolution has happened across sectors due to the work of the BJP-led government. In railways, we did something that had not been done in seven decades of independence. We had the honor of connecting Mizoram with the broad gauge network at Byerby. We are investing more than rupees 8,500 crore in the new broad gauge project from Byerby to Sairong. This project will boost the local economy. When it comes to roadways, our work across the Northeast is well known. Till 2013-14, the total length of national highways in the Northeast was 11,000 kilometers. We increased it to 16,000 kilometers in 2022-23. For urban infrastructure, our government has sanctioned more than rupees 500 crores for the Aizor Smart City project. Sathyo, Mizoram ke karib saade char lakh logon ko Aishman Bharat ke kaar diye gaye hain. Pure Mizoram mein karib karib so aise aspatal hain जहां इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है आने वाले समय में मिजोरम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े केंद्र सरकार के इस अभियान से मिजोरम के युवाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं साथियों मिजोरम के परिश्रमी किसान ही राज्य के विकास का आधार है राज्य में आप जो अनाज जो फल या जो फूल उगा रहे हैं वो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय है फसल बीमा हो सिंचाई हो नेचुरल फार्मिंग हो या उनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुंचाना हो बीजेपी ने किसानों को सशक्त करने के लिए हर दिशा में काम किया है किसानों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी का उदाहरण है मिजोरम के वन लैख सेवेंटी थाउजेंड किसानों को हर वर्ष उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं इस योजना के तहत अब तक हर किसान के बैंक खाते में 28,000 रुपीज सीधे भेजी गई है साथियों हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है हम वंचितों को वरीयता देते हैं मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है साथियों आज का भारत पूरे विश्व को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है लोकसभा और विधानसभा में 
महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका एक और उदाहरण है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी झलक मिजोरम में हो रहे हमारे कामों में भी साफ दिखती है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 33,000 से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर उनके परिवारों को धुएं से मुक्त किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 35,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई है हर लाभार्थी महिला को पांच हजार रुपये मिले हैं महिलाओं के कल्याण की ऐसी ही कई योजनाओं को आने वाले वर्षों में और आगे बढ़ाया जाएगा साथियों आप जानते हैं कि कोरोना के संकट काल में पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना को शुरू किया गया था इस योजना के तहत पिछले तीन साल से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया जा रहा है अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले फाइव इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा कोई गरीब भूखा ना रहे हर गरीब को मुफ्त राशन मिले ये मोदी की गारंटी है फ्रेंड्स द यूथ ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग the flag of india higher and higher in every global sports tournament there is great passion for sports in the northeast this region including mizoram has played a key role in india's rise we are committed to increasing the overall sports infrastructure we are focusing on creating sports academies and scholarships for young athletes in the future friends the bjp is committed to creating a marvelous mizoram i am sure that we will get your support and blessings to make it happen thank you thank you very much So there you have it viewers the prime minister's message for Mizoram in fact uh, speaking about the several developmental projects that have uh, been taken up by the by the party in the state and uh, specifically reiterating the infrastructural development in Mizoram as well and has stated that uh, the development is uh, the direction towards which the party will be working for in the elections as well Now viewers once again shifting our focus to one of the biggest stories uh, that of the Mahadev betting scandal that is only getting bigger and we are seeing how the war of words that has also broken out over the same uh, and once again we see that the BJP has taken up the Chhattisgarh uh, chief minister and has stated uh, about his uh, involvement in these uh, entire in this entire scandal as well whereas we see the chief minister is on a defense and is pointing fingers at the investigating agencies and calling it a political vendetta let's listen आ, हमारे देश में तो करप्शन भी होता है देश में मामले भी आते हैं लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंत ऐप नाम दे देता था कोई जिंटो सिंटो रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सैलेंज कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले सुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा
Now, viewers, on one hand, we just heard in the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma leveling those uh, attack at uh, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, and on the other side, we also see how the BJP's uh, big faces are also uh, talking about the allegation and also citing the special investigation that has been done by your channel Republic. Let's listen in to what the Chief Minister also had to say in his defence. <laughs> इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथ ही हैं, वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं, तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव एक विदेश से संचालित हो रहा है, तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया, तो उसी की रफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब यह है कि आपके लेनदेन हो चुका है, दूसरे का आरोप लगा जब हमारी सरकार ने साढ़े चार सौ लोगों की रफ्तारियां कर ली है हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है राशि जब्त की है उसके लैपटॉप जब्त किए मोबाइल जब्त किए गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफआईआर दर्ज हुआ पूरे देश में तो इससे बड़ा इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अब हम लोगों को बोलते हैं यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते इनकी संलिप्तता है फोटो देखे ना राजभवन वाली फोटो है ना रमन सिंह वाली फोटो और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से आपकी कस्टम क्या कर रहा था तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है इसका जवाब जनता देगी तीन दिसंबर को सर क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है and while viewers, the Congress party leadership has also come out in defense. We see how the BJP leaders, including Anurag Thakur, are saying that this is a corrupt chief minister and that he is answerable about these allegations that are coming to light. Let's listen. Uh, मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जांच पिछले एक डेढ़ साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है now, viewers, uh, the BJP has hit out against uh, the Chhattisgarh Chief Minister and has also stated that there needs to be a thorough investigation in the multi crore scandal that is only getting bigger. Let's listen in as to what Sudhan Chutravedi also had to say. Look, when someone is a player, and he says that I have broken my record, the state of the Congress party is that in the case of the Brashtachar, he has broken his own kirtiman, he has broken his own kirtiman, और नए डायमेंशंस के बना रही है जो इस प्रकार की बात आई है वो बहुत चिंताजनक भी है और दुर्दांत भी है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं है महत्वपूर्ण बात है कि पैसे का स्रोत क्या आ रहा है तो जुए का भी पैसा सट्टेबाजी का पैसा और इस प्रकार के समाचार पत्रों में जानकारी यही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात से पैसा अरब देशों से पैसा इसका मतलब विदेशी पैसा हो या जुए का पैसा हो अपराध का भी पैसा हो तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी चलेगा मुझे लगता है जांच एजेंसियां तो अपनी बात कर रही हैं जांच परंतु उससे बड़ा ये लीगल से बड़ा मॉरल क्वेश्चन है ये कानूनी से बड़ा एक नैतिक सवाल है जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर कहीं 
जो अनेक प्रकार की चर्चाएं हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं भारत के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करने में क्या जाने में या अनजाने में यह कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पैसा और पैसे के भ्रष्टाचार का यह नया आयाम क्या है मुख्य आरोपी जो है उसके चाचा से जब ईडी ने पूछताछ की तो उसने भी ये कबूल किया है कि सरकार के जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की चीजों से पैसा कमाने का आरोप बहुत गंभीर आरोप है इसीलिए मैंने कहा यह दुखद भी है और दुर्दांत भी है यानी यह बहुत चुनौती खड़ी करता है इसलिए मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है अब यह बहुत साफ हो गया है कि जैसे वो भाषा के मामले में मर्यादा के मामले में मोदी जी के विरुद्ध ईर्ष्या से दग्ध होकर कितने भी निचले स्तर पर जा रहे थे अब शायद भ्रष्टाचार के मामले में भी उतने ही निचले स्तर पर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं सुधांशु जी क्या इस महादेव सट्टेबाजी ऐप से कुछ और कांग्रेसी नेताओं के या जहां जहां इलेक्शन होने हैं जैसे कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ का नाम चुके आया है तो मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग राजस्थान तो क्या राजस्थान के कुछ नेताओं का भी इनमें शामिल होना देखिए ये काम जांच एजेंसियों का है जांच एजेंसी निष्पक्षता के साथ और वस्तुनिष्ठता के साथ यानी इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रही है परंतु राजस्थान की जहां तक बात कहें यहाँ हमें कहने की क्या जरूरत है यहाँ तो लाल डायरी लेके सरकार का मंत्री सदन के पटल में बोल चुका है और वो तब तक मंत्री थे सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है और वो सबसे प्रामाणिक सबसे अथेंटिक माना जाता है सदन के पटल पर और उसके बाद कहना कि अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसके बाद विधानसभा परिसर में जो मारामारी हुई उसके लिए तो मुझे लगता है फिर चाहे इनके यहाँ राजस्थान में अगर आप देखें अशोक गहलोत जी की सरकार में सरकारी अलमारी में पैसा भी मिला सोना भी मिला तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में की जो कहानियां हैं ये राज्य बदल जाते हैं मगर फितरत नहीं बदलती कांग्रेस की वो भ्रष्टाचार की फितरत उसी रूप में दिखाई पड़ती छत्तीसगढ़ में किसी एक रूप में और राजस्थान में वो उसी रूप में दिखाई पड़ती है रिपब्लिक के स्टिंग ऑपरेशन पर क्या कहेंगे जो खुलासा हुआ है बड़ा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है अब देखिए जो समाचार पत्रों में न्यूज़ आए चूंकि मैं तो इस समय यहाँ जयपुर में हूँ तो मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता परंतु जिस प्रकार की खबरें आई हैं वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर हैं और कांग्रेस की भ्रष्टाचार के ऊपर जो स्थिति है उसके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है Shifting our focus now uh, to Uttar Pradesh viewers, where in fact uh, the politics over the Ram Temple continues. Where the Yogi Adityanath Chief Minister has also stated that uh, the Congress Party did not ever want the temple to be built in Ayodhya. In fact, they were the ones who were also beating up uh, the Ram devotees as well. Let's take a look as to what the UP Chief Minister Yogi Adityanath had to say. Congress also did not want the Ram Temple to be built in Ayodhya. क्या कांग्रेस साथी थी क्या अगर कांग्रेस साथी उन्नीस में 48 में इक्यावन में बावन में तिरपन में चौवन में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया विवाद खड़ा किया राम भक्तों को मरवाते थे पिटवाते थे उनके सहयोगी गोली चलवाते थे कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है Time now here for a short break viewers coming up on the other side Indian High Commissioner hits out at Canada asks Ottawa to produce evidence on the Nidra killing play Hamas terrorists fire rockets into Israel's Ashkelon as Israeli troops tighten encirclement of the Gaza city
in the global employability rankings by Times Higher Education UK. Only the following six institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISC Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. दिखा रहे हैं जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी हमास को कहीं ना कहीं अब बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है हम लोग नीचे थे वही कारण है की बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था with Republic viewers, uh, we are keeping you ahead on what's happening with the Israel Hamas war that is entering into day 30 as uh, the airstrikes continue even those that had transpired late uh, last night. Uh, in specific areas of north and southern parts of Gaza City as well, specifically those areas where Israel had asked the civilians to take refuge. And even then we are looking at the humanitarian cost of uh, the strikes as well that had taken place. Uh, but of course, we're keeping you ahead of uh, what's happening on Ground Zero as well. Let's take a look at this report filed by my colleague uh, Gursimran to understand that better. Alert has been sounded once again and now the uh, uh, there have been massive blasts that are now once again taking place in Sederot area where the Hamas terrorists they have fired the uh, uh, rockets in the civilian areas and these rockets uh, as we were moving from this very place these rockets have landed in the civilian areas and the loud banks can be heard at the starting so uh, uh, an alert was sounded and soon after the alert this big bang has taken place uh, possibly some of the areas have been hit uh, now the security forces are rushing to the spot where these uh, uh, rockets have uh, landed here Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Time for some news in brief. The Palestinian Health Ministry in Gaza has said that more than 30 people were killed in the Israeli bombing of a Magazi refugee camp in central Gaza.
Israel continued its bombardment of the Gaza Strip on Saturday night, post which flares in northern Gaza illuminated buildings in Gaza City, which is completely dark due to lack of electricity. Tens of thousands of people at large demonstration in Washington, D.C. have expressed their anger at the U.S. President Joe Biden's unwavering support for Israel's war on Gaza. U.S. Secretary of State Antony Blinken is expected to arrive in Turkey for a two-day visit while a Freedom of Convoy of Palestine is on its way from Istanbul to a United States military base in southern Turkey in solidarity with the people of Gaza as Israel wages war on the besieged enclave. PRCs received 30 additional aid trucks, a number it says it's equivalent to the number of trucks arriving per day since October 21st. The PRCs added that in total just 451 aid trucks have arrived in Gaza since October 21st. Canadian Prime Minister Justin Trudeau expressed his continued support for Israel's right to defend itself in its war against Hamas when he spoke that his Israeli counterpart, Benjamin Netanyahu, the two leaders, agreed on the need for the immediate release of all the hostages held in Gaza. The two leaders also discussed ongoing efforts to get foreign citizens out of Gaza as well. Slipping into a very short break, viewers, getting you updates on the other side of how the Prime Minister Narendra Modi has taken on Congress for scams worth crores, says that money now being spent on the poor. यहाँ की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है Now viewers, a fresh escalation between the India Alliance partners that is taking place in the latest Akhilesh Yadav has once again attacked the Congress party, calling it a Chalu party. Earlier, Nitish Kumar had attacked the Congress party saying that this is not, that they're not interested in the opposition's India Alliance. The fourth such attack of Akhilesh Yadav in a public forum that is coming to light against the Congress party. Let's listen in as to what the Samajwadi party leadership had to say.
दिया तो तुम कहा कांग्रेस को भी वोट मत देना बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे बंसल जी बेबंद में दुखी थे कांग्रेस ने धोखा दे दिया अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहा के बंसल हुआ बंसल जी दुखी है कांग्रेस ने धोखा दे दिया हमें पहचाना ही नहीं अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप आप बताओ हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से लेकिन हम ये मानते हैं ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे Time now here for a short break viewers coming up on the other side Indian High Commissioner heads out at Canada asks Ottawa to produce evidence on the Nijjar killing claim यहाँ
गंगा जल से ज्यादा पवित्र मानते हैं लता जी मैं तो हैरान थी हाल ही में एक मामला सामने आया होटल में किसी का पांच करोड़ तीस लाख पकड़ा गया जब धरा गया तो पूछा गया कि पैसा किसके लिए था तो व्यक्ति ने कहा भगेल जी मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए मतलब कोंडा गांव की जनता को मालूम है मालूम है तो बघेल साहब के मीडिया के मित्र हैं उन्होंने पूछा कि बघेल साहब आरोपों पर आपका क्या कहना है बघेल साहब मुस्कुराए थोड़ा सा शर्माए और कहने 500 करोड़ रुपए की बात तो गलत कही है अरे भगेल जी दस्तावेज में साढ़े चार करोड़ रुपया बरामद हुआ वो भी लिखा था क्या वो सही है पैंसठ करोड़ रुपया बरामद हुआ घूस का वो भी लिखा था क्या वो सही है मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कांग्रेस का नेता कहता है साढ़े चार सौ करोड़ की घूस ठीक है पैंसठ करोड़ की घूस ठीक है पाँच सौ करोड़ का भी हिसाब नहीं मिला वो ठीक नहीं है मैं जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ दो हजार करोड़ का शराब घोटाला हजारों करोड़ का महादेव का घोटाला ये पैसा आपका है जो आपसे लूट कर कांग्रेस की तिजोरी में भरा जा रहा है आपके नौजवानों को बच्चों को सट्टे में जुए में शराब के अंधेरे में धकेला जा रहा है अरे उनका घर टिम टिमा रहा है इसलिए वो परिवार जो त्रस्त है कांग्रेस से वो सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे कमल का बटन दबाएंगे लता जी को जिताएंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे एक क्षण धान के हमारे किसानों के साथ बगैर भी थोड़ा चमत्कारी है राजनीति के अच्छे व्यापारी है जनता जनार्दन से कहने लगे कि देखो धान हम खरीद रहे हैं पैसा हम दे रहे हैं अरे भैया 2200 रुपया प्रति क्विंटल पैसा दिए मोदी और रिबन काटे बघेल 2200 रुपया दे मोदी और हार पहने बघेल इसलिए आज मोदी की गारंटी लेकर आए हूँ कि सात तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ कमल का बटन दबाओ लता जी को जिताओ भाजपा की सरकार बनाओ और 21 क्विंटल धान खरीदिए मुल्क के लिए इकतीस सौ रुपया पाओ ये मोदी की गारंटी है प्रधानमंत्री जी का प्रधान है हमको तो लता जी आश्चर्य हुआ सुनकर कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में एक नया नारा शुरू हुआ है तीस टका तीस टका कका तुमरा गांव पक्का हो रहा है ना हम तो सोचते थे लता दीदी ये बीमारी गांधी खानदान के दामाद की है पता नहीं था भूपेश जी की भी है आश्चर्य होता है कि अपने आप को राजनीति की शिक्षता की उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाले कांग्रेस के ये नेता भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि आज अगर जनता ये कहने लगी है कि बिना कमीशन खोरी के जनता को कोई काम नहीं होता All right, we was a prime. We just saw Smriti Rani speaking there a short while back, and uh, she is speaking about the Mahadev Bering uh, scam. Remember that uh, the Prime Minister Modi has also slammed the Bhupesh Baghel rule government in Chhattisgarh for the Mahadev Bering scam case, and said that Congress has not even spared the name of Mahadev. And uh, Smriti Rani also hitting out at uh, Baghel, and uh, also saying that uh, Bhupesh Baghel should answer and about the kind of questions which are being raised on him. in the mahadev bering scam
KS viewers. Top updates coming in Republic TV and uh, Smithy Rani has been uh, going ahead and she has been uh, tearing into the Congress over the Mahadev bedding scam. So top updates coming in right now. Republic uh, has confronted Bhupesh Baghel asking him on Mahadev allegations. He refuses to answer our questions and loses school later asks us to move when we follow him to the left. Have a look at the entire sequence. बगेल साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर पहले पे आप पे आरोप लगे हैं उसपे टिप्पणी दे दीजिए सर ये आपकी भले का एक बोल रहा हूँ मैं सर महादेव पे लगा हुआ सर अभी लंच के लिए लंच के लिए जा रहे हैं सर महादेव पे हुआ सर बड़ा बड़ा सर एक टिप्पणी दे दीजिए सर For our viewers, the Republic confronting CM Bhupesh Baghel and uh, what we see right now is an entire sequence by my colleague Piyush Shori who is trying to pose some very important questions to Bhupesh Baghel. Uh, but uh, Baghel completely silent on the charges. He's been keeping mum on this all this while, viewers. So he's refused to answer our questions and has lost his cool when asked more, more pointed questions on the Mahadev betting scam viewers top updates coming in right now let's go ahead and play out the entire sequence again bagel sahab bas ek tipni chahiye janta chahti hai janta chahti hai ki aap sunen sir maane pe aap pe aarop lage hain us pe tipni de dijiye sir ye aapki bhale ka ek bol raha hu main sir ek second ek second ek second upar ja सर महादेव पे लगा हुआ सर अभी लंच के लिए लंच के लिए जा सर महादेव पे हुआ सर सर एक टिप्पणी दे दीजिए सर चलो बगेल साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर महादेव पे आप पे आरोप लगे हैं उसपे टिप्पणी दे दीजिए सर ये आपकी भले का एक बोल रहा हूँ मैं सर महादेव पे लगा हुआ सर अभी लंच के लिए लंच के लिए जा सर महादेव पे हुआ सर सर एक टिप्पणी दे दीजिए सर So top updates coming in right now on Republic TV. Republic confronting Bhupesh Baghel. Those visuals coming in on your screen, viewers. And uh, this, in fact, is is a big investigation. Remember, the ED has alleged that an email statement from a suspect in the alleged Mahadev betting scam has revealed that the promoters of the operation had paid bribes worth 508 crore rupees to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. The ED has said in the in the press statement that these claims are subject matter. दूसरा एक मिनट सुनो. आज आज घोषणा पत्र जारी किया है. दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी. धन्यवाद. Sir, एक टिप्पणी से बस एक आप आपके बारे के लिए. All right, viewers. So, Republic confronting Bhupesh Baghel and uh, not getting an answer. Uh, the CM is uh, evading questions. A short while back, we also saw a press conference by Anurag Thakur, who has questioned the Congress Party, calling it the biggest thug. After these reports have emerged that Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel received 508 crores from the Mahadev betting app promoters. Viewers, top updates coming in Republic TV as we keep getting our viewers more update. Uh, Uh, Anurag Thakur also said that people use the term "bhu pay" uh, and uh, the payment transactions. Such uh, comparing uh, the payment received to Bhupesh uh, Baghel to 
payment transactions like G Pay, Phone Pay, Bharat Pay, among others. Uh, so this is a very big update coming in right now. The Prime Minister as well has uh, questioned uh, the CM on these charges which are against him. Extremely, extremely serious charges which are coming in right now in the Mahadev Bering app case. And we just told you a short while back uh, that the ED is already investigating the Mahadev book online betting app syndicate since July 2022 under the charges of PMLA viewers. And right now what we see is uh, that... Uh, uh, that uh, in, in fact, CM Bhupesh Baghel has also counter uh, uh, has said in his counter that ED has made an extremely malicious move to tarnish his image just before the election. So the ED has alleged that an email statement from a suspect in the alleged Mahadev betting app scam has revealed that the promoters of the operation had paid bribes worth rupees 508 crores to the Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. And uh, this is a very big update coming in on Republic TV. The ED has also said that these claims are in subject of uh, investigation. And this is coming in, viewers, before the crucial assembly elections in the state, which are set to kick off on November 7th, when uh, 20 seats go to polls with the rest to vote on November 17th, viewers. And the Congress is saying that these are nothing uh, but a malicious attempt to tarnish Bagheel's image. Uh, so top updates coming in here on Republic TV and as we keep getting a viewers more updates, uh, let's tell you uh, what has happened so far. A short while back, the Prime Minister also has slammed Bagheel, a government over the betting scam case. Uh, PM Modi has slammed the Bagheel ruled government in Chhattisgarh over the Mahadev betting scam case and said that the Congress has not even spared the Mahadev. So top updates coming here on Republic TV uh, and uh, as you saw that my colleague Pius Shori had tried to ask some pointed questions to the CM. Let's go ahead and play out an exact sequence where Pio Shori, my colleague, tried to ask important questions to the CM. <laughs> Sir, Mahade, one second, one second, second. Sir, Mahade, Sir, Mahade, Sir, Sir, Mahade, Sir, Mahade, Sir, Mahade, Sir, 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 all right, let's go to Piyush Shori who's joining us live right now. Piyush, the exclusive images coming of you trying to ask uh, the CM Bhupesh Baghel some very important questions. Uh, you know, a lot of, uh, lot of allegations, serious allegations which have come against him. Can you just take us through exactly what happened? Uh, he has, in fact, completely avoided the questions that you tried to put. Questions on the allegations which have come in. Questions which have raised questions about uh, and, uh, you know, a lot of concern about what's really been happening there in the Mahade Bering scam. So, Shivangi, what I can tell you is that these uh, elections is based on integrity, uh, integrity, uh, less corruption and transparency. And with the allegations that have been leveled against uh, the prevalent Chief Minister Bhupesh Baghel, uh, these are very grave allegations and thereby uh, we at Republic who had done a sting operation in Chhattisgarh wherein uh, there have been very severe allegations that are being leveled directly on the Chief Minister. It was important for us to also take his viewpoint on what he actually felt of him also being named as one of the suspects who had got direct benefits in this uh, Mahadev uh, alleged betting scam. So, yes, today we tried our best. We asked him several times of uh, giving his viewpoint of what he felt of uh, being a direct beneficiary in the Bahadev uh, betting scam. And in this, we saw that uh, he did not respond to our questions. In fact, he angrily retorted to us that uh, because today is a day of presenting the manifesto, he would not 
answer any questions that is related to uh, Mahadev uh, betting scam. But yes, again, a very significant point is that since he is one of the main accused in this case, it is important for him to come out in the open, be transparent of all the uh, allegations that have been leveled against him. And uh, we also told him that because uh, this election is based on transparency, this election is based on public perception of a clean government, it was important for him to uh, give his viewpoint. But sadly, he did not respond to our questions. Back to you in the studio. All right. Uh, I just want to come back to you, Piyush. Now, Piyush, you know, we have been uh, tracking the story very closely. We also, on Republic TV, had found out through a Republic uh, explosive sting that there are some kind of political links which uh, have been uncovered by Republic. If you could take a view through exactly where everything stands right now, because it's a very, very, uh, very serious allegation. And this, of course, coming just ahead of the elections, as elections near in Chhattisgarh, uh, these allegations are very, very important in terms of uh, how things will unfold later on. The Congress is saying that this is nothing more than political vendetta. So you rightly mentioned that, yes, uh, these are some very grave allegations and these allegations have been leveled against uh, Congress party and now also on its... Uh, Chief Minister over here in Chhattisgarh uh, since uh, 2019. But yes, uh, over the past uh, few uh, days and months, from the time the Enforcement Directorate has uh, begun its probe in this matter, there have been very stunning and there have been very startling revelations that have come to fore. Earlier, uh, there were allegations that uh, there were law enforcement officials, there were Chhattisgarh police that were involved. But now, the direct links of this uh, benefits being accrued uh, to the Chief Minister office and uh, Chief Minister Bhupesh Baghel also being direct beneficiary uh, to it has also been uh, alleged. Uh, the Republic on its side did an exclusive sting. Uh, this sting was done by my courageous reporter, by my uh, courageous uh, colleague uh, Harsha Chandwani. And it found out that yes, there were some very stunning allegations, there were some very startling revelations that were brought out by people who are in a way uh, they know about this uh, scam that was occurring over here in the state of Chhattisgarh. But, but, so yes, uh, from the time all this has surfaced, this has rattled the Chhattisgarh polity over here and uh, we at Republic tried to confront today the Chief Minister Bhupesh Baghel about it because we felt that it was important that uh, if he's being made and accused in this case uh, not only by the enforcement directorate repand copy but also by uh, the sting that has been done by us it was important for us to also take his viewpoint sadly he did not respond to our questions in fact he uh, angrily retorted to us that because today is a day of presenting the manifesto today is a day when uh, the promises that they have delivered they want to uh, deliver to the people of Chhattisgarh that has to be uh, given he will not speak to us about the grave allegations that uh, directly impact the integrity and the cleanliness of his government. Back to the studio. Right, absolutely, absolutely, Piyush. Let's go through exactly what the ED has said. You know, if, let's go through what the ED has said because these allegations have also come in and it's not just, of course, the BJP and some other leaders have asked him about where this money really came from and how uh, did this even happen in the first place, he being the chief minister of uh, Chhattisgarh. But these allegations uh, have, are coming from ED. The ED is conducting raids in Chhattisgarh against the money laundering networks linked with the Mahadev online betting app, which is being investigated. The ED has said themselves that uh, Bhupesh Baghel has received it, the allegations, by the way, this is, these are just allegations which have come in, has received so far 508 crores from the promoters of the Mahadev betting app. Now, investigation is going on right now. If you could take our viewers through, uh, Piyush, exactly what the ED has said. And ED has also spoken about the raids which are taking place in Chhattisgarh and how are these connected and how will the investigation uh, roll out from now onwards. I want to just tell you, uh, Shivangi, about the genesis of this case to begin with. I, uh, as far as the ED uh, remand copy that has been accessed by Republic TV is concerned, uh, this case was this scam, this reported scam uh, of illegal betting through uh, several apps uh, was uh, happening since uh, 2019. However, 
from uh, 2020 to 2021, uh, the you know the magnanimity of the the, the magnitude of this uh, scam only increased. Uh, the main kingpin in this case, uh, identified as Saurav Chandrakar, and several of his associates uh, believed. Uh, to have got scot free while conducting this scam because it was believed that uh, a lot of uh, Chhattisgarh police officials, uh, some of them who have been now arrested by the uh, enforcement directorate, and also some political leaders were involved in uh, trying to make sure that uh, a blind eye was uh, cast as, uh, was set aside for uh, this scam to take place. Uh, however, the pressure of it related. Uh, to uh, FIR being registered in Andhra Pradesh, which resulted in Andhra Pradesh police uh, coming over here and registering the case. And from there, uh, around uh, 2020, uh, in the late 2021, you understood about a major scam that was taking place. Because there was a lackadaisical approach reportedly being taken by the Chhattisgarh police, uh, the enforcement directorate also came in. And the probe by the enforcement directorate then led to some very stunning revelations in which it was mentioned that yes, there was a scam through illegal betting that was taking place. A lot of uh, Bollywood celebrities were being involved from the proceeds of crime reportedly that was, uh, which was used in uh, generating a large amount of uh, cash from this scam. And also uh, law enforcement officials and uh, some political leaders were also involved. Now, all this was being quite hushed aside. Till the time, we at Republic also felt that it was important to make sure that the public must understand that what was the magnitude of this major political scam that was occurring. So we did a sting over here in Chhattisgarh where we uh, had a word uh, of the camera with uh, not only some of the police officials but also a lot of other people who were involved in the scam and yes some very stunning and startling revelations came to fore in which the direct link of this scam and the benefits of this scam is linked to none other than the prevailing chief minister of the state Bhupesh Singh Baghel. He has to give his side of the view. Will he do it sooner than later? Only time will tell. Back to the studio. Absolutely, Piyush. Uh, Piyush had tried to ask some questions to the CM Bhupesh Baghel, but uh, Bhupesh Baghel has evaded Republic's questions. And remember that a lot of comments and statements have already come in. Um, PM Modi has slammed the Baghel government over the betting scam case. Uh, Smriti Irani has slammed the government as well, the CM of uh, Bhupesh Baghel, the Chhattisgarh government. And now we also saw a short while back that Assam CM Himanta Biswa Sarma has slammed. Uh, the CM of uh, Chhattisgarh. Let's go ahead and play out these reactions which have come in. Look, in our country, corruption is also happening in our country. But for the first time, I have heard that the name of Mahadev's name is also in the name of Mahadev. If you have not been in the name of Mahadev, then you have not been in the name of Mahadev. आप बागे लेप आप नाम दे देते थे आप हिमंता ऐप नाम दे देता था कोई जिंतो सिंतो रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सेलेंस कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं सत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले सुनाव का बात तो खुद मह Union Minister Smithy Rani has launched a massive attack on Baghel government. Smithy has raised the Dubai links and questioned Baghel on 500 crore rupees. Meheran, me janti nahi thi ki sattata ko paane ki lalata itni ki Bhupesh ji Dubai ke remote control se chalaye gaye. अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट मिली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है धनाधन आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी ये कैसा न्याय है नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सच्चा
नट्टा का ऐप चलवाते हो भूपेश जी ये क्या अन्याय है आपका अपने व्यापारी भाइयों अपने ठेकेदार बंधुओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन वो माँ जिसका विश्वासघात हुआ वो पिता जिसका सत्ते के आज की वजह से घर बर्बाद हुआ उसकी हाय लगेगी ये पब्लिक सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी कमर का बटन दबाएगी लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी Viewers, much more coming up on the other side. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic Special Investigation Team exposes India's biggest political scam. Stay tuned. जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी हमास को कहीं ना कहीं अब बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है हम लोग नीचे थे वही कारण है की बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था कि और उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है देखिए वैसा मुझे समझ में ये है कि मैं तो सीएम साहब को काफी लंबी बड़ी बात होती थी तो तीन चार चीज मुझे क्लियर हुआ Sunday afternoon, I'm Shivangi Shukla giving you the latest, and the Mahadev betting scam is exploding with many details coming in. Republic TV's Piyush Shoni tried to ask questions to CM Bhupesh Baghel, but the CM evaded every question of Republic and stayed as silent. That's a top story. We'll get to all the details of that, but first the headline we are tracking at this moment. Multicore betting scam hits Congress's Republic Special Investigation Team exposes India's biggest political scam. Silent on the big 508 crore charge, Bhupesh Baghel tries to blame investigating agencies, claims political vendetta. जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे 
Anurag Thakur hits out at Congress is scam funding being used for election campaign. Indian High Commissioner hits out at Canada asks Ottawa to produce evidence on Niger killing claim. Hamas terrorist fire rockets into Israel's Ashkelon as uh, Israeli troops tighten encirclement of Gaza city. But Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases in Gaza struck in late night airstrikes. Viewers, let's go ahead to the top story we're tracking right now. That is a Mahadev betting scam. With so many angles coming in. We have been getting all the exclusives on this story. That's a top story. And now the BJP has escalated attack on Bupesh Bagel, citing Republic sting in Mahadev scam. Amit Malviya has now said that Bupesh Bagel is in the dock and he knows it. Speaking in Bilaspur, the Assam CM, Himanta Baswa Sarma, also launched a massive attack on Chhattisgarh government saying that this is the first time we have heard that people were looted on the name of Mahadev. That is right. The Prime Minister has also said the same thing. Uh, let's go ahead and play out all the reactions coming in as we keep tracking the Mahadev betting scam very closely. Look, in our country, corruption is also in our country. There are also in our country. लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंत ऐप नाम दे देता था कोई जिंटो सिंटो रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सैलेंज कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले सुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा Union Minister Smriti Rani has launched a massive attack on Bagel government. Smriti has raised the Dubai links and questioned Bagel on 500 crore rupees. Listen in to that statement which came in a short while back. Meheran, इस सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाए अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है टनाटन आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी ये कैसा अन्याय है आपका नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो भूपेश जी ये क्या अन्याय है आपका अपने व्यापारी भाइयों अपने ठेकेदार बंधुओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन वो माँ जिसका विश्वासघात हुआ वो पिता जिसका सत्ते के आज की वजह से घर बर्बाद हुआ उसकी हाय लगेगी ये पब्लिक सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी कमर का बटन दबाएगी लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी 
And we was this is coming in as the Chhattisgarh CM is remaining quiet, remaining mum, remaining completely quiet on these charges of corruption. The Chief Minister in his latest briefing has blamed the BJP-led central government for misusing the agencies. वही लोग रहते हैं आरोप दूसरे पे लगाते हैं इनके संबंध पहले से हैं उन्हीं के साथ ही हैं वहाँ के पार्षद उसके परम मित्र हैं तो पहले मैंने बोला कि यदि महादेव एप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया दूसरा जब लुक आउट सर्कुलर जारी हो गया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि आप इस लेन देन हो चुका है और उसके दूसरे का आरोप लगा जब हमारी सरकार ने साढ़े चार सौ लोगों की गिरफ्तारियाँ कर ली है हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है राशि जब्त की है उसके लैपटॉप जब्त किए मोबाइल जब्त किए गैजेट जब्त किए और कई दर्जन एफ दर्ज हुआ पूरे देश में तो इससे बड़ा इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अब हम लोगों को बोलते हैं यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते हैं इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते इनकी संलिप्तता है फोटो देखे ना राजभवन वाली फोटो है ना रमन सिंह वाली फोटो और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से आपकी कस्टम क्या कर रहे थे तो ये सारी बातें हैं जिसके इनके पास कोई जवाब नहीं है छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है इसका जवाब जनता देगी तीन दिसंबर सर क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एंड वी वॉज यूरो मिनिस्टर अनुराग ठाकुर had a press conference a short while back and Anurag Thakur has slammed the Congress over the corruption. The Union Minister has called the Baghel government a very corrupt and he's called Baghel a corrupt Chief Minister. मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जाँच पिछले एक डेढ़ साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जि, जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है एट द सेम टाइम व्यूअर्स मेनी अदर लीडर्स इन द बीजेपी हैव हिट आउट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ओवर द मल्टी क्रॉस स्कैम एंड हैज डिमांडेड अ थोर आई रिपीट अ थोर ऑफ प्रोब इनटू द मैटर लिसन इन देखिए जैसे कोई खिलाड़ी होता है और वो कहता है कि मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि भ्रष्टाचार के मामले में वो अपने पुराने कीर्तिमान तोड़कर नए कीर्तिमान बनाती है और नए डायमेंशंस के बना रही है जो इस प्रकार की बात आई है वो बहुत चिंताजनक भी है और दुर्दांत भी है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं है महत्वपूर्ण बात है कि पैसे का स्रोत क्या आ रहा है तो जुए का भी पैसा सट्टेबाजी का पैसा और इस प्रकार के समाचार पत्रों में जानकारी यही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात से पैसा अरब देशों से पैसा इसका मतलब विदेशी पैसा हो या जुए का पैसा हो अपराध का भी पैसा हो तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी चलेगा मुझे लगता है जांच एजेंसियां तो अपनी बात कर रही हैं जांच परंतु उससे बड़ा ये लीगल से बड़ा मॉरल क्वेश्चन है यह कानूनी से बड़ा एक नैतिक सवाल है जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर कहीं जो अनेक प्रकार की चर्चाएं हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी हुई हैं भारत के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करने में क्या 
जाने में या अनजाने में ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि ये पैसा और पैसे के भ्रष्टाचार का ये नया आयाम क्या है मुख्य आरोपी जो है उसके चाचा से जब ईडी ने पूछताछ की तो उसने भी ये कबूल किया है कि सरकार के जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की चीजों से पैसा कमाने का आरोप बहुत गंभीर आरोप है इसीलिए मैंने कहा यह दुखद भी है और दुर्दांत भी है यानी यह बहुत चुनौती खड़ी करता है इसलिए मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है अब यह बहुत साफ हो गया है कि जैसे वो भाषा के मामले में मर्यादा के मामले में मोदी जी के विरुद्ध ईर्ष्या से दग्ध होकर कितने भी निचले स्तर पर जा रहे थे In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following six institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IIS C Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur, and Amity University. की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है Republic news break and sting on Mahadev betting scam has shaken up Chhattisgarh. A massive update on the same. Republic has accessed a video of a man claiming to be Shubham Soni, claiming to be the owner of Mahadev. The man is claiming to be Sh Shubham Soni is allegedly the accused's aide, and in the video, he has implicated CM Bagel's office. That is right, viewers. Top updates coming in on Republic TV, where uh, in Republic news break and sting on Mahadev betting scam has shaken up Chhattisgarh, and a massive update on the same. Republic has accessed a video of a man claiming to be Shub Shubham Soni, and uh, Shubham Soni uh, is saying the man claiming to be Shubham Soni is saying uh, that a uh, couple of things which you would like to hear once we get uh, to play that for you. Uh, now remember that in that he's also. 
uh, implicating CM Bagel's office. So, the man Shubham Soni claiming to be the owner of Mahadev app is implicating CM Bagel's office. Let's play out that entire statement and Republic's exclusive statement that we have accessed. मैं सुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरा पास आधार कार्ड है ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरा गेमलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया अब बढ़ काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में फिर मैंने उनसे मीटिंग की फिर मुझे समझ लो हफ्ता वस हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उन उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मेरे मुझे हर हर महीना दस लाख रुपए देना है तो वो भी ओके हो गया अब हर महीना मैंने उनको दस लाख रुपये देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ ओके था उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोगों को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है Let's go to Shavan Sen, our senior editor, is joining us live right now. Shavan, uh, one more bombshell tape. It is out. If you could take our viewers through the allegations coming in, uh, very serious allegations being levelled once again uh, this time uh, against the CM Bagel's office and the Chhattisgarh government. In fact, this in this video, a man claims to be Shubham Soni. Remember, Shubham Soni's name actually featured in the Enforcement Directorate's remand copy just about. Uh, 48 hours ago when two arrests were actually made shubham sodi in this particular video says that he is the owner of mahadev app now he goes on to make uh, stunning claims uh, remember this is a video that uh, republic cannot really uh, verify or, or authenticate at this point in time but there are some stunning uh, allegations that have been leveled by shubham sodi who claims to be the owner of mahadev in fact he says that specific instructions were actually given to him uh, to actually Take over this entire operation. That's what even the enforcement uh, directed makes a mention in the remand copy that the money, which actually came all the way from UAE and was handed over to a man called Asim Das, was being done by none other than Shubham Soni. And according to the enforcement directed, 
in their documents they make a mention of the fact that this the final uh, intended recipient of that political delivery was none other than the chief minister of chatisgarh now in this particular video shubham sodi himself goes on to say that there were meetings that were fixed with one vinod varma he calls him vinod varma ji remember in the things that have been also carried out by republic tv there is a mention of a man called vinod varma who incidentally also happens to be the political advisor of the chief minister having said that it is for the investigative agencies to really look into this particular video and really find out what's the truth because the claims that he essentially makes let's just quickly go through some of the top claims that have been made by this man who claims to be shubham sodi in this video that you see uh, we are playing this out these are the following uh, statements that he has made and they are stunning because this would essentially uh, put the chief minister once again at least his office at the top because he says shubham sodi allegedly claims that lakhs of monthly payment in fact he says 10 lakh rupees per month was being paid to a man called varma ji he says varma ji told me he would make me meet someone in this particular video he directly implicates the chief minister's office in the investigation that has been done by republic tv in the last 48 hours uh, the videos that we have put out there to remember some questions were essentially being raised about the role of the chief minister's office in fact let's just play this uh, video once again for our viewers because in this video a man who claims to Shaman, be shubham just Soli, before we go to that shavan Shavan, we'll just go to that, but there's some breaking update coming in. There's a BJP PC at 4:30 on Republic's video. Let's go to Ashurya. This is a very big breaking update. Ashurya, over to you. A national uh, spokesperson and member of Parliament, Sudhanshu Trivedi, is doing a press conference on Republic on this video, which has been accessed by Republic. On this video, which has been accessed by Republic, uh, there is a press conference at 4:30. Uh, we are being told that more details are. are going to be brought out and it's a serious because the allegations which my colleague shavan was just mentioning have been leveled by this individual who claims to be shubham soni because the way shavan he is showing his pan card aadhar card passport and then what not it seems as if he is the man but it is up to the investigative agencies to basically investigate but but as you were saying that the mention of varma ji shavan the the mention of other leaders very senior leaders from the state of chatisgarh has been mentioned and bjp is going to do a political press conference on this video accessed by republic at 4:30 so very clearly it's a political turmoil after this video has been accessed by republic media network at 4:30 at the bjp headquarters access the indial path there mark there is an emergency press conference which has been called in and the bjp member of parliament shavan if you could have shavan on air as well uh, is going to do this press conference because shavan the claims which you were just mentioning this man does who claims to be shubham soni he is mentioning varma ji he is mentioning that how money went he is saying that how he was handling the books he takes this uh, because if we play this video shavan he brings this plethora of papers and say look i have all the documents i have been maintaining mahadev app and he claims to be shubham soni so it's up to the investigative agencies to find what is right what is wrong but the claims which are being made by this individual are startling and are being made on the top most leadership in the state of chatisgarh shavan well in fact just to simply go by uh, what the enforcement directorate had to say in the official documents produced before the court and if our viewers are wondering who exactly is this shubham soni why exactly he does he become so very important in the mahadev uh, betting scam that's because the enforcement directorate ladies and gentlemen is calling shubham soni a close aide of saurabh chandrakar saurabh chandrakar is the main accused as far as mahadev uh, app is concerned they call him Shub as the member of the financial operations of mahadev app it is the enforcement directorate which has made this allegation that it was shubham soni who was the one who was sending the money to the politicians for this polls in fact as per a team das statement that has been recorded before the enforcement directorate produced before the court a team das makes a mention of the chief minister of chatisgarh that is the reason why questions are essentially being asked that isn't the chief minister in the dock will the chief minister not come out in the open to actually clarify his position on this entire matter coming back to this particular video that has been accessed let's just make two things very clear ashwarya in this particular video yeah. this is a man who claims to be shubham soni it is for the investigative agency yes. to look into the allegations that have been leveled by shubham soni it is the enforcement directorate which makes introduces this character called shubham soni 
that is the reason why this man becomes important in this particular context because he oh, essentially yes. is making this damning allegation about the involvement of the chief minister's office it is shubham soni the man who you can see right now in this particular video which is to be which is yet to be probed or investigated it is he who basically says that he has the legitimate documents of this particular app called mahadev it is he who is the legitimate owner of the app and it is he who says that he met a man called varma ji it is varma ji who was being paid month there were monthly payments that were actually given now in lieu of what in lieu of protection to be given ashwarya just to put this into perspective it, it is remember several of the panel operators who were basically arrested because once the panel of operators get arrested remember it, it brings down the entire business operations of mahadev he says that the reason why the reason why there was protection being given was because there were monthly payments that were being given to the chief minister's office absolutely sir absolutely shavan and at this very point of time let us just tell our viewers that republic has tried to ask the state chief minister that what was happening while he was the head of state while he was running the government in chatisgarh what in the world was happening how did this mahadev app how did these officers how did this book what was happening but what did the chief minister had to say let's listen in when our reporters ask these questions very pertinent one to the state chief minister let's listen in वकील साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर आरोप लगे हैं उसमें टिप्पणी दे दीजिए सर ये आपकी बात का एक बोल रहा हूँ सर सर महादेव सर महादेव पे लगा हुआ सर अब अभी लंच के लिए लंच के लिए जाओ सर महादेव पे हुआ सर सर एक टिप्पणी दे दीजिए सर बगेल जी बगेल जी एक 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 टिप्पणी सर एक टिप्पणी सर एक टिप्पणी चाहिए सर सर तो ये है मैं इंडिया किसी को नहीं दे रहा हूँ दूसरा एक मिनट सुनो आज आज घोषणा पत्र जारी किया दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी धन्यवाद सर एक टिप्पणी सर बस एक आप आपके बारे के लिए Twitter, Ashwarya Kapoor, our executive editor, politics, and Ashwarya, we just saw how CM Bagheera has completely ignored Republic TV's questions. He's remaining silent. He's remaining mum. But one thing he does say that this is nothing more than political vendetta. This is what CM Bagheera has said in the past, but not answering any question in Republic yeah. completely. And in fact, he's lost his cool as well, Ashwarya. Well, absolutely, and even before that uh, press conference of the BJP on this video, which has been accessed by Republic Sony, in which an individual who claims to be Shubham Sony, who is showing his documents uh, with the name of Shubham Sony, is making startling claims. We are going to be joined in by senior leaders of the BJP from Chhattisgarh, uh, countering this and then raising questions because when Republic tried to ask those questions to the State Chief Minister, that what exactly was happening in his uh, uh, in his state for the last five years while he was uh, while he was governing. he did not respond citing that he has a sore throat but the claims once again i i repeat shivangi and as shavan was saying that the claims which are being made by this individual who claims that he is one individual called shubham soni who was handling the mahadev app who has all the documents to prove for it is making startling claims he is naming one varma ji one phalana ji one dhamkana ji he is naming so many gees but at the end of the day serious questions are being leveled and raised on senior leadership in the state of chatisgarh and at the end of the day the state government would have to answer and would have to act on the people who are responsible it is up to the it is up to the investigative agencies to look into this video into the matter the claims the allegations which are being made by this individual so very very clearly we need to see what is happening because one thing is clear that this mahadev app was not all, was not only an illegality matter it was not only a pmla matter the mention of money being uh, sent in for political usage in the ed remand copy is very serious and in the same ed remand copy it is being mentioned and my colleague shavan was just mentioning it that to be 508 crores 
and the state chief minister's name is there in the ED Raman copy. And then one after the other, Republic did that sting in which direct, direct connection was being made and now this video has been accessed, which the agencies would have to look into, would, would have to look into very, very clearly. So absolutely these claims and uh, these startling revelations which have been made by this man called Shubham Soni who claims to be Shubham Soni, the man who claims to be running this Mahadev app Shaban are very, very important and startling simultaneously. Shaban, over to you. Well, th there is no doubt about the fact that if at all what he is claiming in this particular video, if it is true and if there is any uh, evidence to it to corroborate all that he is claiming, then of course it is these are damning to say the least and it certainly makes the chief minister look in a very poor light given the fact that if you see this question when was asked by a republic reporter when the congress was trying to release that manifesto this question that was asked to the chief minister whether at all the chief minister's office was involved or not Ashwarya, any other uh, political leader would actually have come out in the yeah. open rather than targeting the investigative agencies would have put out the evidence they would have actually, they have the state machinery, they would have been uh, absolutely aware of multiple things. In fact, Ashwari, if they were certainly serious yeah. about this investigation, back in 2017 when this entire app actually began, the investigation had already begun. Why is it that the Chhattisgarh police absolutely. did not take any action? If And if they had taken any action, absolutely. they could have, Shavan, Shavan, this was perhaps the golden opportunity. From Chhattisgarh. And I would just have to move to our sister channel, Republic Bharat, and I'm going to be back very, very soon. We are going to have that press conference in less than 30 minutes now. We are getting the former leader of opposition from the state of Chhattisgarh within the next two minutes. I would just have to move to Republic Bharat, and I'm back with you, Shavan, in less than a right. minute. Over to you, Shavan. Well, in fact, uh, well, in fact, we'll cut to uh, Republic Bharat in a short while from now, as uh, more and more reactions are basically pouring in. Ladies and gentlemen, for tuning in right now, the big political scam that was uncovered by Republic TV now, yet another video has been accessed. Just to put this into perspective, ladies and gentlemen, what you see on air, on air right now, on your left-hand side of the screen, is a man who claims to be Shubham Soni. And in that particular video, he makes some damning allegations about the chief minister's office. He also goes on to say that the chief minister's office is essentially involved for providing protection to the panel operators of Mahadev. In fact, he also goes on to say that one Verma G was basically being paid almost 10 lakh rupees per month. Important to point out here why Shubham Sodi is an important character. It's because the enforcement directed in its investigation before the court makes a mention of this man called Shubham Sodi. They say that the money that was allegedly received or rather it was being sent to a political person in their remand copy, they make a mention that Shubham Sodi, a top management person of Mahadev app, he was the one who had sent the money through Asim Das and the final recipient was supposed to be the Chief Minister of Chhattisgarh. Now that is what the Enforcement Directive says in its remand copy. Shubham Soni in this particular video also seems to corroborate what the Enforcement Directive had to say in its remand copy which has been produced before the court. He says that the reason why panel operators were safe in the state of Chhattisgarh, particularly in Bhilai district, was because of the protection that he allegedly received from a man called Parmachi, who supposedly happens to be uh, the advisor of the, the chief minister. Remember, Republic TV, ladies and gentlemen, did actually ask this question uh, to the chief minister, whether at all he or his office has been involved in this particular scam. In fact, the chief minister appears to be completely rattled. He does not respond to a single question, not once, but twice Republic TV has uh, gone and asked this question to the chief minister, direct questions multiple times asked to the chief minister, but not a single response essentially coming in. Now this, ladies and gentlemen, is just the first part, the tip of the iceberg. There are multiple videos that have uh, uh, you know, come in. In fact, we are also going through some of the videos. Now, this is part one of that particular video that you see on, on your screens right now, in which this man cl claims to be Shubham Soni. In fact, he also makes uh, a claim that he is the real owner of Mahadev. In fact, at a later stage, when more details come in, ladies and gentlemen, you would realize that he also goes on to say that the main accused in this particular case, Saurabh Chandrakar, and his associate, Ravi Uppal, who are currently based in Dubai, he goes on to say that he actually met them in Dubai and the operations were being carried out from Dubai. But the important, the startling revelation that he essentially makes here is the alleged involvement of the chief minister's office. 
he says that the chief minister's office was roughly receiving about 10 lakh rupees that to on a monthly basis let's perhaps just put out that video once again because it is short while from now we are given to understand that uh, the bhartiya janta party would be doing a press conference uh, we'll be putting out more details of it let's just play out that video once again for all our viewers to uh, to get a better understanding of what's really happening but once again uh, important to point out here is that uh, this video is yet to be verified by the investigative agencies to investigative agencies perhaps need to take cognizance of this video that is uh, doing the rounds we we too have accessed like some other uh, outlets too and we have put this out we are not for the authenticity and the verification and the claims that are being made by shubham sodi it is for the investigative agencies to look into it let's play out that video once again main shubham sodi bol raha hu aur main mahadev book ka owner hu ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरा पास आधार कार्ड है ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरा गेमलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया अब बढ़ काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में फिर मैंने उनसे मीटिंग की फिर मुझे समझ लो हफ्ता वस हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उन उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मेरे मुझे हर हर महीना दस लाख रुपए देना है तो वो भी ओके हो गया अब हर महीना मैंने उनको दस लाख रुपये देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ ओके था उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है कंफ्रंटिंग भूपेश बघेल ओवर दी एक्सपोजे that republic tv has done a super exclusive my colleague and senior editor uh, shavan sen continues to be with us uh, on the broadcast uh, now of course there are several uh, questions over this uh, that who is this man shavan who is claiming to be shubham soni that he is the one who is owning the mahadev app what kind of twist and what sort of questions does this raise in this entire scam that republic tv is uh, exposing well in fact uh... Rakshita, let me just 
perhaps uh, put this together for all our viewers of what we have done over the last 48 hours barring uh, also the part that we are putting out right now the video that you see on on your screens now in the deep investigation that has been carried out by republic tv multiple key characters have been stuck started with uh, a senior ips officer who was the first officer to begin this entire probe in the state of chhattisgarh then you have the uncle of the main accused and then an insider all three basically talk point towards two things one how the police was involved second how there was political patronage that was given but that was established from the investigation that was carried out by republic tv now on the very day republic tv put out that sting operation the enforcement directorate also made two significant arrests in this case one happens to be a man who goes by the name of abim singh and the other is asim das now from their residence and from one hotel cr- lakhs of rupees was seized by the enforcement directorate now the very next day when they were produced before the court the enforcement directorate made a startling revelation they took or rather they made a mention of the chief minister of chatisgarh by way of a statement that they had recorded of uh, the accused in this particular case asim das he says that the man the, that the money that they were they had received had come in from a man called shubham soni and asim das in a statement before the enforcement directed said that this money was eventually going to the chief minister's office or rather in particular they said the chief minister himself in fact the enforcement directed makes another stunning revelation saying that uh, perhaps uh, the beneficiary of about 508 crore rupees was none other than the chief minister of chatisgarh now remember these are allegations they are yet to be proven even by the enforcement directed uh, before the court these are allegations that the enforcement directed has made and uh, they are yet to put out the corroborative evidence now this video that has been accessed by republic tv the reason why it becomes crucial important to be invested get it further is because this man in this video wearing that fluorescent t-shirt uh, we do not know where was this video actually uh, recorded but in this video he he claims that he is shubham soni and he also says that he is the original owner of mahadev he shows certain documents uh, to that effect he starting from the uh, the document uh, uh, the company act doc- document then he also shows his pan card he also goes on to show other uh, uh, credentials uh, l- linking him t- to mahadev thereafter in this roughly about 2 minutes 54 seconds video he makes a startling revelation he talks about the operations of mahadev he then talks about the panel operators who have been associated with mahadev these same very panel operators who were arrested by the police at some point in time they thereafter were released only because he says he had met a man called vinod varma or varma ji as he was calling him he says that monthly payment was being made 10 lakh rupees was being paid as a monthly basis to varma ji who happens to be the political advisor of the chief minister now as per this particular video which is which is yet to be proven or yet to be uh, investigated he makes this a claim that the money was going to the chief minister's office and the fact of the matter is that in return of the money they were providing protection to the panel operators but there have been some instances where the arrests have taken place despite the money that has gone but thereafter there was another meeting that took place alleged meeting that took place with one varma ji and varma ji in return had given some sort of assurance protection to shubham soni who was running the entire operations now this is a claim that has been made in this first part video which is roughly about 2. Uh, 5 4 seconds is what uh, uh, what we understand there are multiple other videos too now importantly as far as the reaction really coming in from the chief uh, from the chief minister what you see on your screens on the right hand side of your screen is uh, the attempt that has been made by a brave reporter uh, in chatisgarh piyush ori who did actually ask multiple times to the chief minister for his response on these damning allegations that have been leveled barring one 
tweet that was put out by the chief minister, which he says uh, that the enforcement directorate is basically working at the behest of the centre. He makes no mention of uh, this thing that was uh, done by Republic TV, which raises even more uncomfortable questions. While well, you can raise questions about the investigation that has been done by the, the enforcement directorate, as far as Republic TV's investigation goes, it is for everyone to witness. We are talking about multiple characters, key characters who have been stung uh, over a period of time, and they make stunning revelations about the fact that the chief minister's office was actually aware of it. The very fact that uh, police officers were involved in it. These are allegations to which the chief minister has not even responded even once. In fact, Republic TV reached out to the chief minister twice. We've gone to him. We've asked him this question. You, for its viewers, it's for you to take a look at it on your right hand side. Right hand side is the chief minister who was being asked multiple times. We are also being told uh, that uh, uh, there have been multiple responses that are coming in. Union ministers in the past, uh, starting from uh, Switi Irani to uh, Anurag Thakur, all have spoken about uh, this massive uh, scam that has uh, uh, been unraveled. Let's uh, listen in to also the chief minister of Assam who has spoken on this entire matter. Uh, हमारे देश में तो corruption भी होता है, देश में मामले भी आते हैं, लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं। अगर आपको लूटना ही था, तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए, आप बागेल ऐप आप नाम दे देते थे, आप हिमंता ऐप नाम दे देता था, कोई जिंतो सिंतो रतन का ऐप बना देते थे, लेकिन सीधा सीधा तो मैं सत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले सुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा मैं हैरान हूं मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाए अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट किली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है धनादन आदमी भागता है धनादन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी ये कैसा न्याय है आपका नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सत्ता का ऐप चलवाते हो भूपेश जी ये क्या अन्याय है आपका अपने व्यापारी भाइयों अपने ठेकेदार बंधुओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन वो माँ जिसका विश्वास घात हुआ वो पिता जिसका सत्ते के आज की वजह से घर बर्बाद हुआ उसकी हाय लगेगी ये पब्लिक सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी कमर का बटन दबाएगी लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी well, that was Union Minister Smriti Irani taking a dig at the Chief Minister uh, talking about the Dubai connection. Remember, this is the same very connection that the Prime Minister was speaking about. In fact, all of this uh, revealed in the sting that was carried out by Republic TV in which uh, it becomes abundantly clear that this entire operation of uh, Mahadev app was uh, shifted uh, to Dubai when the owners of Mahadev got a whiff of the fact that the investigative agencies were behind them. Let me also bring in our executive edit editor, uh, uh, Aishwarya Kapoor, who's joining us on this uh, broadcast. Aishwarya, there are massive political ramifications of it. Almost every uh, leader has hailed the investigation that has been done by Republic TV, because if you look at all aspects, starting from the Dubai connection to the fact that there is a police link to the fact that there are political patronage, all three angles, which the leaders are making a mention of today have all been proven in the sting, in the deep investigation that was carried out by Republic TV. 
Absolutely, Shavan. Shavan, there are three parts of it. First and foremost, the most important one, which you mentioned, Republic Sting. The viewers have already seen it. Second is the remand copy and the language is damning for the Chief Minister and the State Government of Chhattisgarh at present. And third, now this video, which has been accessed, in which a man who claims to be Shubham Soni and also claims, Shavan, that he is the real owner. He is the real owner of Mahadev book. Till now, we all thought that the two owners of Mahadev have fled India or somewhere in Middle East or somewhere in, in any other country. But now this man, whose video has been accessed, who's showing his passport, showing his PAN card, Shavan, his Aadhaar card is also claiming that not only he's Shubham Soni, but he's also the owner of Mahadev app, Mahadev book. So at the end of the day, it is up to the investigating agencies to really find that who's the real owner. And the claims being made by this individual are actually are actually uh, second to what was uh, what was proved in the Republic Sting. Because the first and foremost, the most important revelations were made in that Republic Sting, which the Republic SIT did. Shavan. And it created a political turmoil in Chhattisgarh. After that, the ED remand copy mentions the Chief Minister, mentions the 508 crore, mentions that they were being there for elections, for political use. So direct connection was being made by ED, no one else, by no individual Chavan, but in the ED remand copy. And now this video, so one after the other. But the biggest question still remains, that why is the Bhogi media still quiet about it? About the Mahadev scam, Shavan. They're all quiet for them. This thousand crore, thousands crore scam is not important enough. The chief minister is not answering. Very clearly, his name has been mentioned by not any individual, but by the ED remand copy and mention of 508 crores as well. But this video of this individual who claims to be Shobham Soni, which will be investigated obviously by the agencies that what's the truth, what's not. But the claims being made are startling. The chief minister, the present government in the state needs to answer that what's the reality, what was happening while he was running the state, while it was his government in the state of Chhattisgarh. Shavan. Well, there's no doubt about the fact that these are damning allegations that have been leveled. And uh, even more surprising is the, the silence of the part of the chief minister and perhaps even other Congress leaders. You've heard what Malik Arjun Kharge had to say that this is nothing but political witch hunt. Abhishek, if I can also bring you into uh, this breaking news uh, coming in right now, this video, which is perhaps uh, something that the investigative agencies that should be doing their job to look into the allegations that have been leveled. But I would also like to focus on the fact that, that from the investigation that we have done, that in itself raises some very uncomfortable questions for the chief minister, his office, and perhaps even the other Congress leaders. Attempt that was made by Republic TV to reach out to the chief minister. You've seen the kind of response that has come in. He seems to be completely rattled. He does not uh, feel the need to perhaps even clarify his position on this entire matter beyond simply saying that this is political vendetta and the fact that the enforcement directorate is uh, perhaps responding at the behest of the center. What about the Republic team? That is not at the behest of anyone. It's purely a journalistic endeavor by which we have only raised questions about uh, the alleged involvement. Exactly, Shawan. And, and the fact that uh, this has been going on for six months, and this is not the first time. Of course, first time that uh, Bhupesh Baghel, the chief minister, is directly getting implicated in the sting operation. Uh, both we, the one that we carried out and the one that has come out now, I think, and, and, and remember, we are running that, uh, we, uh, in the case, in the present instance, we really don't vouch for, uh, you know, for how it is coming, where it is coming, what is important is that uh, a name is being named and this connects the dots with the earlier listing and it connects the dots in turn with the kind of investigation that has taken place. Uh, the fact that the app itself was illegal, the fact that some an illegal activity was allowed, the fact that this cannot happen without an element of uh, state protection, the fact that this was limited to the jurisdiction of Chhattisgarh and the fact that it's the central agencies that are doing, I mean, you know, that's uh, the unfortunate part of it, if at all, that the central agencies have to go after something which ideally the state administration should have were picked up and done because ultimately remember like in the case of uh, the chit fund scams that happened in bengal and odisha this is ultimately about people getting affected so uh, it makes uh, for political prudence also if uh, bhupesh baghel had really responded to the question asked uh, by pu shori but that did not happen uh, shavan what is important is that uh, he can 
think maybe that he can get away with it because it's the election cycle and he can pass it off as a political vendetta. But as I said, uh, if you connect the dots uh, with all this information that has come out uh, over the last uh, 72 hours, uh, it makes it clear that there is more than meets the eye. The activity that was going on could not have happened without an element of state protection, something to which, by the way, uh, a police officer, a senior police officer who was initially investigating at the level, uh, at the state level before being moved out and uh, the fact that even he says that this could not have happened because some, some top level people were involved uh, and then the uncle of uh, the main accused say, suggesting that uh, of course uh, this happened because uh, there was an element of production. Ashwarya, you know, the fact that the Congress party has released uh, um, uh, its manifesto today, the BJP released its manifesto day before yesterday, we are heading into yeah. elections where uh, Chhattisgarh, the first phase of polling is going to happen on November 7, that is day after tomorrow. Uh, the campaign, in fact, ends uh, today evening. You think that this is going to have an impact on the ground, on the prospects of uh, the Congress party, given the kind of charges that have been made uh, uh, or the charges that have come out, uh, essentially, with all this information coming Abhishek. out over the last 72 hours? Abhishek, 30 minutes more for campaigning and five minutes more for the BJP's press conference on this video which has been accessed by uh, by Republic. Whether it is about the uncle you were talking about, whose details we brought out in our special SIT investigation, or is this Varmaji, whom this individual who claims to be Shubham Soni, in this video which needs to be investigative claims, there are startling revelations, but Abhishek, it is not without the knowledge of the state government and you were just mentioning that how a senior police officer who has been moved out says that it cannot happen without the help from the state machinery, but the name of the chief minister being named by not any individual, Shavan and Abhishek, but by the ED, but by the ED in the remand copy. That is most damning for the government and for Bhupesh Baghel. The mention of 508 crores, the mention of his name, the mention that the money was being used for political, uh, for political reasons, for elections. It is the chief minister needs to answer. And when our colleague Piyu Shori puts the mic right in front of the chief minister while he is coming out, he says that no, I will not answer. Today, I have issued the manifesto. I will only reply on a manifesto. It seems as if the Mahadev scam is not important enough for the state chief minister. But, it, but at the end of the day, he needs to answer that while it was his government for the last five years, what exactly was happening? He was running the government in the state of Chhattisgarh, Abhishek. He needs to answer. And as you correctly said, that it should not be the central agencies. Yeah. The law and order is a state subject. The state chief minister should have looked into it. The Home Ministry is with him, the police is with him, yeah. he should have been looking into. But the irony is that one after the other, right after the Republic SIT investigation, then the ED remand copy and now this third, this video which has been accessed by Republic, which the agencies need to investigate on their own, these are clear, clear indications that what exactly was happening in the state of Chhattisgarh vis-a-vis -vis Mahadev's camp. Back to you too. And uh, Shavan, uh, if I could come to you on this note uh, before we head into that uh, press conference by the BJP, which is going to start perhaps uh, in a few minutes. Uh, uh, Shavan, how does this uh, sort of mea culpa by Shubham Soni connect with what we had? Uh, so till now, for example, it was Chandrakar who was uh, uh, the, the main accused now uh, Mahadev app. And now it's Shubham Soni who says the Mahadev app is owned by me. So what is the role of the... The Dubai, That's also the Dubai gang, so to say, in this then. I mean, if, if Shubham Soni is the one who owns the Mahadev app. Well, in fact, Abhishek, you've asked a very pertinent question because this only raises some very difficult questions that the investigative agency will have to answer. Because if you take a look at the chart sheet that has been filed by the enforcement directorate, the accused, starting from accused number one to accused number eight, does not make a mention of Shubham Soni. Shubham Soni came up during the investigation as when I, when I spoke to one of my sources within the agency, I did ask them this question about what is the alleged role of, uh, of uh, Shubham Sodi. They said that it was much later during the course of the investigation is when Shubham Sodi's uh, role actually came into uh, play. Now, if, when Shubham Sodi makes this entire claim that he is the real owner, there are two aspects to it. Is this, uh, is this man being propped up by the owners themselves? And perhaps being made the scapegoat is 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 something that uh, the investigative agencies will have to look into it because the fact of the matter is that he's making a claim. 
we do not know what's the truth behind it we do not know is he the real owner in fact i've also accessed few documents related to, to mahadev abhishek which i'm actually studying at this point in time to find out the exact links yes it does make a mention of shubham sodi uh, at least if you look at the company documents that i've accessed which is some which is another part of our investigation which uh, will bring out once it is uh, once it materializes but from that document yes it, it, there is a man Uh, that exists called Shubham Sodi has actually worked with uh, Saurabh Chandrakar as well as Ravi Upal. So yes, prima facie there is a, a link. Why is it that the enforcement director did not make a mention of it in the past? That 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 clarity hasn't uh, come in as yet. The enforcement director does make a mention, but this is only in the remand copy. Uh, the remand copy that has been produced before the court uh, in Chhattisgarh following the arrest of Bhim Singh and Asim Das. So, of course, these claims will also, if purely from the investigative point of view, it is going to be important for them to establish who exactly is the owner. Because at the end of the day, uh, if you have to, uh, you know, pin the blame on someone, it will be the owners of this uh, very company or this very act. So, is it Saurabh Chandrakar or is it uh, Shubham Soni, as this man in this particular video claims? Shavan, Shavan, Shavan. We in fact have a Mr. Braj Mohan Agarwal, former Chhattisgarh minister, uh, who is a senior uh, MLA of the BJP. Has been uh, six or seven times MLA, and uh, he joins us over the phone, Mr. Agarwal. Uh, you think that coming as it does, just 48 hours before election happens in Chhattisgarh, first phase in Bastar, and then the second phase in the rest of the state, is का कोई असर होगा ज़मीन पर? ये जो सब महादेव ऐप की खबरें पिछले बहत्तर घंटे में आई हैं। चलो जय जय श्री राम तुम काम नहीं कर रहे हो तुम्हारा आप फालतू बात तुम बंद करो मिस्टर अग्रवाल आपको आवाज आ रही है हेलो मिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल आपको आवाज आ रही है हेलो आपको आवाज आ रही है मिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल हाँ आ रही है आ रही है मैं पूछ रहा था कि ये बहत्तर घंटे में पिछले जो खबरें आई हैं महादेव ऐप को लेकर उसका जमीन पे कोई असर होगा क्योंकि भूपेश बघेल तो ये कह के निकल गए कि ये सब राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है देखिए भूपेश बघेल जी के पास में इसके लिए कोई जवाब नहीं है और इसका असर इतना बड़ा होगा की भूपेश बघेल जी भ्रष्ट है भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के गरीबों का पैसा खा रहे हैं और पांच करोड़ रूपए का तो प्रेमा फिस्ट उनके ऊपर में आरोप लग गया है अब इसके बाद में भूपेश बघेल जी कहीं बचने वाले नहीं है और जो स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने किया है उसमें जो अधिकारी ने सब कुछ बातें बताई है उससे समझ में आ गया है कि भूपेश बघेल जी तालाब में घोटाला करते हैं कोयले में घोटाला करते हैं डीमेफ में घोटाला करते हैं चावल में घोटाला करते हैं खाली घोटाले के अलावा और महादेव ऐप के पैसा चुनाव में लगा रहे हैं चुनाव को भी वो भ्रष्ट कर रहे हैं हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं पर इसका आप लोग किस तरह से इसको अब क्योंकि चुनाव सम, तो कैंपेन तो एक फेज का खत्म हो गया तो आप इसको कैसे लोगों तक ले जाएंगे ये जनता के बीच तक पहुंच गया अभी तो सिर्फ बीस सीटों का चुनाव हो रहा है बाकी सत्तर सीटों का चुनाव बाकी है और हमारे सभी राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेता जगह जगह पर जा रहे हैं और वहां पर इन सब बातों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीधे आरोपों के घेरे में आ गए हैं कि पांच करोड़ रुपए महादेव ऐप सट्टे का उनको दिया गया है जो छत्तीसगढ़ के गरीब नौजवानों का पैसा है और उस पैसे का खाने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं चलिए ठीक है धन्यवाद ब्रजमोहन अग्रवाल सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी इन छत्तीसगढ़ एंड ही बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कम्स टूवर्स द फैग एंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ polling which happens on november 7 and uh, in fact uh, chatisgarh has uh, been uh, rocked with this mahadev uh, scam uh, case for the last uh, fortnight or so a month or so in fact uh, chavan coming back to the conversation we were having as we wait for uh, the bjp press conference to start you know what is important for us to or the viewers to understand is that uh, are the agencies in any way close to connecting the dots are they close to cracking the money trail as it happens in all these uh, corruption cases and so uh, can we say that uh, uh, there is a clear uh, linkage now 
which uh, ends perhaps if not directly with the chief minister but at the doorstep of the chief minister with the kind of names that have come out for example that of Vinod Varma among others. But well, in fact, uh, Abhishek, I just lost you in between. But as I understand the question that you were asking, uh, you know, with regards to the alleged role and whether at all it reaches the doorstep of the chief minister. Now, if you take an overall picture, not only from the enforcement directed uh, uh, point of view or their investigation that, that they have carried out, but also from the, the stings that have been carried out by Republic TV and the investigation, the charge sheet that has been filed uh, by the enforcement director. If you put all that together, the bigger picture is this, that number one, that this scam was known to the chief minister's office at least. Chhattisgarh police was very well aware that this man was carrying out an illegal gambling act. And the fact of the matter is that perhaps even if they were not in a position to ban it, remember the request could have also been made by the state government to uh, to the centre with regards to you know bringing in appropriate measures to ensure that uh, this app does not operate. Now the fact of the matter is this: unlike the enforcement directorate, the Chhattisgarh government made no such request. In fact, the Chhattisgarh police, which actually initiated the investigation, did not even carry out the basic, that is, a lookout notice that should have been issued to prevent the main accused from leaving. It so turns out from the investigation that has been carried out so far, that even after Saurabh Chandrakar, knowing that there is an investigation that is against him, pending investigation, he managed to, to come back to Raipur. He attended a party, goes back to Dubai. In fact, over a period of time, he did actually transfer this entire business to UAE. And there are underworld connections that have also emerged. That is the reason why perhaps even the Bharatiya Janta Party is hitting out at the chief minister by saying that what is the Dubai connection? If you go by our investigation, yes, an insider in our sting operation has revealed the fact that an underworld gangster is actually involved in it. Monthly payments were actually being made. The reason why this payment was being made is because remember there is a competition even in UAE as far as these panel operators are concerned, these apps are concerned. So in order to keep uh, uh, the underworld gangster happy, uh, Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal have actually had some links with the underworld too. Something that the enforcement directorate has taken cognizance of. Now, as far as the chief minister's alleged role is concerned, the chief minister's political advisor Vinod Parma has called in, been, for, has been called in by the enforcement directorate. The enforcement directorate basically suspects that there are shell companies, and these shell companies are, are linked to Vinod Parma's family members. Now, from the sting that was carried out by the Repub by Republic TV, you have a top. IPS officer who does make a mention that Vinod Verma made a call to the, the superintendent of police, had a long conversation about the fact that some local journalist was actually about to write some articles against him because he also uh, got to know about uh, this scam and believed that there is uh, adequate evidence against Vinod Verma. In fact, calls were basically made to the superintendent of police to say that go and arrest uh, the journalist who's about to write, find out what evidence he has against uh, against me. That's uh, that that's, that's a claim that the superintendent of police is making at this point in time vis-a-vis uh, -vis Vinod Varma. And the fact of the matter is that the same very superintendent of police is also saying that shell companies belong to Vinod Varma's family members. This is once again a, an allegation leveled by the enforcement directorate. So net-net, if you really look at it, that this is a scam which was popular in the state of uh, Chhattisgarh. It is absolutely impossible uh, that the administrative, uh, the administrators of, of Chhattisgarh were not aware of it. Now that is, you know, perhaps a cock and bull story that has been, uh, you know, hatched by, by the chief minister and the chief minister's office by simply saying uh, that, look here, you know, it is the government has done whatever they could have. The centre should have actually banned it. The fact of the matter is the centre can only step in, Abhishek, when a request would have been made by the state government. Yeah, Shavan, so I think we have to continue this conversation. This is important. There are certain uh, important aspects of the investigation which your viewers also need to understand before we head into that BJP presser. I'm told got delayed by a bit. Uh, let's, uh, on that note, sort of take a short break, uh, cover some breaks and we come back.
सत्य जी पूछिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जांच पिछले एक डेढ़ साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है एंड द महादेव बेटिंग स्कैम एक्सप्लोड स्टैंड बाय फॉर द बीजेपी न्यूज ब्रीफिंग इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ वी विल गेट यू द लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली ऑन रिपब्लिक टीवी स्टे ट्यून्ड विल बी राइट बैक जोरदार धमाका और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आई जो है वो यहां पर आकर गिरता है मुर्सम ने ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्ट अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी हमास को कहीं ना कहीं अब बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है हम लोग नीचे थे वही कारण है की बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था पता है कि क्या हो रहा है देखिए जैसा मुझे समझ में ये है कि मैं तो सीएम साहब से काफी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो तीन चार चीज मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था इंटेंसिटी इतना ज्यादा है ये नहीं पता मैं हैरान हूं मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाए अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट दिल्ली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है टनाटन आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी
वाला भी जुकाम हो रहा है अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा प्राइवेट जेट से आएगा प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके यहाँ की सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है हमारे देश में तो करप्शन भी होता है देश में मामले भी आते हैं लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंत ऐप नाम दे देता था कोई जिंटू सिंटू रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सैलेंज कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूँ की चुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले चुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा There's a BJP that is going to take on the uh, Chhattisgarh government over the Mahadev betting scam. So stand by, stay tuned for the BJP press conference. We'll be right back after a very, very short break. Stay tuned.
Welcome back. Now, in Bihar's Patna, posters calling for Tejasvi Yadav to be elevated as the chief minister have now been put up, which is only sparking massive speculations of a rift within the Mahagathbandhan, as there have been several reports coming in already. Here's a report on that. Days after Nitish Kumar versus Tejasvi Yadav war of words, Posters calling for Tejasvi Yadav to be elevated as the chief minister have now been put up in Patna. The BJP has hit out in an unrelenting attack. एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूँ। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया आप कहीं के नहीं रहे मैंने पहले ही कहा था आप माने नहीं तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं अलग अलग ही रहते हैं आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या घट कर रहे हैं क्या घट कर रहे हैं and as the Nitish Kumar vs Tejasvi are the face of continues to escalate is all not well within the Mahagathbandhan Bureau Report for Republic TV. ऐसा है वो अनाथ है उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है और इसी सिलसिले में आज मीडिया में आप सब ने यह रिपोर्ट देखी होगी कि एक व्यक्ति जिसने दुबई में बैठ के यह दावा किया है मैंने क्यों कहा कि कई नाथ उत्पन्न हो गए हैं अब एक नया नाथ उत्पन्न हुआ है जिसने कहा है कि उस बेटिंग ऐप का मालिक तो मैं हूं और इसी के साथ साथ उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी उनके सहयोगियों के बारे में स्पष्ट रूप से 
अमाउंट कोट करते हुए पैसा देने की बात कही है यानी एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं इसे देख के कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता तो कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है और जो तरीके सामने आए हैं कि किस प्रकार से खाड़ी के देशों में पैसा जा, जा रहा है और उसके बाद आ रहा है और प्राइवेट बेटिंग ऐप में भी उन्होंने क्या शानदार तरीके से बुद्धि लगाई और कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है इसकी जुगत भिड़ाई मुझे लगता है कि अब जो नए खुलासे हो रहे हैं तो यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी इसको शब्दशा ना लिया जाए मैं प्रतीक में कह रहा हूं शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी ईजाद कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही है जन कल्याण की जगह जुए पे सारा ध्यान दिया और सात समुंदर पार उस जुए का सामान पहुंचा दिया जिस ढंग की बातें एक व्यक्ति शुभम सोनी ने मीडिया में बोली हैं मुझे लगता है मैंने क्यों कहा कि ऐसे ऐसे नए डायमेंशन छत्तीसगढ़ की सरकार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था इन्होंने गोबर में घोटाला किया अब आप सोचिए गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू विटनेस सच ए डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ करप्शन विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हेड सेड और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा जोग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड एज फार एज द लीगल ग्राउंड द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से 
क्या लेना देना है ये उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए धन्यवाद देखिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है छद्म हिंदुत्व है दिस इज नॉट सॉफ्ट सॉफ्ट हिंदुत्व इट इज द सूडो हिंदुत्व बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर इलेक्शन टेक्स प्लेस आपको ये दिखते हैं और दूसरी तरफ जस्ट टू थिंग्स इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं बयान नहीं देते हैं कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी सनातन धर्म का समूल ना और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है मुस्लिम लीग इज एब्सोलिटली सेक्युलर आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट उनसे पूछिए मुस्लिम लीग इज सेक्युलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी तो ये जो दोहरा तरीका है राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है देखिए केंद्र सरकार इसमें देखिए जांच एजेंसियों काम है यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं विगत करीब करीब एक वर्ष से यह कार्य चल रहा है 2022 से और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे उसी के आधार के ऊपर यह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी परंतु मैं पुनः कह रहा हूं यहां विषय विधिक नहीं है यहां विषय नैतिक और राजनैतिक है हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती नए रिपब्लिक मीडिया ने भी इस विषय में और कई विषयों के ऊपर कई अच्छे और प्रभावी खुलासे किए बट कांग्रेस पार्टी की तो ये टेंडेंसी है ये आज की बात थोड़ी है हमेशा से मैं उस पुराने विस्तार में नहीं जाना चाहता सवाल इस बात का है कि उन्हें मीडिया को जवाब देना चाहिए मैदान छोड़कर भागने से जवाब देकर बचने से कि शुतुर मुर्गी तरीके से आप हकीकत से बच नहीं सकते और जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है अब मैं इसका उत्तर संक्षेप में केवल तीन बिंदुओं में दे देता हूं कांग्रेस का यह आरोप है कि चुनाव के कारण यह हो रहा है हम 2023 में बैठे हैं कांग्रेस 1990 के बाद से कोई दो तीन वर्ष बता दे जब उनके किसी भी नेता के ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी या कचहरी के चक्कर न काटे हो तीस साल के नाइनटीन टू टू राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स पे लग गया था अलग बात है नरसिम्हा राव जी के जमाने में उन्नीस सौ झारखंड मुक्त मोर्चा ब्राइबरी केस मोदी जी थे अमित शाह जी थे क्या ये कोर्ट से प्रूवेन केस की बात कर रहा हूं फिर नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा मनमोहन सिंह जी के, के तो कितने सारे केस इवन विनम्रता से कहता हूं कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली दो नेता 
अध्यक्ष जिनकी छाया मात्र है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिस मुद्दे पर जमानत में है वो कोर्ट के द्वारा है 2013 अक्टूबर का मामला है नेशनल हेरल्ड केस हमारे जमाने का नहीं है इसलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं ये सदा सर्वदा से रहे पिछले 30-40 सालों से लालू प्रसाद यादव जी सत्तानबे में जेल चले गए थे आप 2014 की बात की बात कर रहे हैं आरोप की और एक और बात कह दू ये विदेश से पैसे का मामला हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ जाता है आज खाड़ी के देशों में बैठकर एक व्यक्ति चुभम सोनी यदि कांग्रेस के पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेता के साथ 508 करोड़ रुपए की बात कर रहा है उनको लगता है कि यह चुनाव की वजह से पहली बार हो रहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ये विदेश में बैठ के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो क्रिश्चियन मिशेल हो वो गाइडो हैशके हो वो ओटावियो क्वाट्रोची हो या वोलकर रिपोर्ट दो भैया उन्नीस से लेके 2014 तक हमेशा विदेश में बैठा हुआ कोई भ्रष्टाचारी जो पैसे का विनिमय करता है पुनः कह रहा हूं ओटावियो कॉट्रोची 87, 88 उसके बाद गाइडो हैशके क्रिश्चियन मिशेल 2007 वोलकर रिपोर्ट भैया सब जगह से आपका कनेक्शन निकलता है तब तो चुनाव हो रहे थे क्या भारतीय जनता पार्टी थी क्या या मोदी जी या अमित शाह जी का कहीं राजनीति में स्थान भी था क्या इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं इन बातों को कहकर कांग्रेस अपने काले अतीत और भ्रष्टाचारी वर्तमान से बच नहीं सकती धन्यवाद मतलब पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सरकार अगर पैसे की जांच हो रही है तो उस पर विरोध कर रही है तो आप समझ सकते हैं जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है मुझे लगता है आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं और देश की जनता से भी कहूंगा जरा अनुसंधान करें और ये बताएं कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार ने कहा है कि चुनाव के दौरान काले पैसे के लिए गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ये बयान अपने आप में पर्याप्त है कि जो आरोप लग रहे हैं उनके अंदर कितना यथार्थ है देखिए भरोसे की जहां तक बात की जाए तो भरोसे का तो सारा गुड़ गोबर उन्होंने पहले ही कर दिया था तो मुझे लगता नहीं है कि जनता उनके ऊपर भरोसे के लिए है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही एक घटना बस बता देता हूं छत्तीसगढ़ में ही खड़े होके 2018 में राहुल गांधी जी ने उस तेवर में बोला था ना बस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ होगा वरना सीएम बदल दूंगा याद है आपको आज पांच साल हो गए हैं किसान परेशान और हैरान है और सीएम को लेकर मचा हुआ छत्तीसगढ़ में घमासान है और मुझे लगता है राहुल गांधी जी की क्षमता ऑब्लिक हैसियत से बाहर है बदलना तो छोड़िए समझाना भी आपने जितने उदाहरण दिए मैं एक अर्लीस्ट और एक लेटेस्ट एक सबसे पुराने और एक सबसे नए उदाहरण से बता देता हूं ये अरविंद केजरीवाल जी जिस आरोप में आरोपी थे तो कांग्रेस भी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं उनका स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में आधिकारिक स्टैंड है कि शराब में घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए गजब है साहब जब लगने लगा कि कानूनी शिकंजा कसने लगा तो पीछे अब सबसे पुराना मामला लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए किसकी सरकार थी जनता दल की जिससे लालू प्रसाद यादव जी स्वयं जनता दल के नेता सपोर्टेड बाय कांग्रेस और ये लालू प्रसाद यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला है तो भाई जो आपने कहा और जो आपने किया 
वो जनता के सामने है और उसके बाद सवाल हमसे किया धन्यवाद All right, uh, viewers. Uh, the BJP press briefing has just concluded, viewers. And what we see right now is uh, Sudhar Shukla, who made a couple of points, is uh, that uh, the Congress is making new records of corruption. Uh, also speaking about the allegations, the Mahadev uh, betting scam allegations, which are against uh, the CM. of Chhattisgarh Bhupesh Baghel saying that the Congress needs to answer on these allegations extremely serious allegations have already been uh, leveled and what we see right now is uh, the press conference which has come out a couple of uh, details have come out here and uh, BJP also saying that the investigation agencies are doing their job and facts have to come out the facts have to come out in the open and the question right now uh it is resting on moral and political grounds especially this is coming in of course as a congress is has been uh, saying that this is nothing more than political vendetta viewers and we was republic news break and sting on mahadev bending scam has shaken up chatisgarh in a massive update on the same republic has accessed a video of a man claiming to be shubham soni claiming to be the owner of mahadev app now the man claiming to be shubham soni is allegedly accused aid and in the video which you will soon watch he has implicated the chief minister bupesh baghel and his office listen it मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरा पास आधार कार्ड है ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरा गेमलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया अब बढ़ काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में फिर मैंने उनसे मीटिंग की फिर मुझे समझ लो हफ्ता वस हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उन उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मेरे मुझे हर हर महीना दस लाख रुपए देना है तो वो भी ओके हो गया अब हर महीना मैंने उनको दस लाख रुपये देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ ओके था उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोगों को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है asked him on the mahadev allegations he refuses he i repeat refuses to answer our questions and loses his cool later and asks us to move when we follow him take a look at what really took place 
चलो वकील साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर आने पे आप पे आरोप लगे उस पर टिप्पणी दे दीजिए सर ये आपकी भले का एक बोल रहा हूँ सर महादेव सर महादेव पे लगा हुआ सर अभी लंच के लिए लंच के लिए जाओ सर महादेव पे हुआ सर महादेव पे हुआ लगा हुआ सर सर एक टिप्पणी दे दीजिए सर बघेल जी बघेल जी एक 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 टिप्पणी सर एक टिप्पणी सर एक टिप्पणी चाहिए सर सर तो यह मैं इंडिया किसी को नहीं दे रहा हूँ दूसरा आ, एक मिनट सुन हाँ। आज आज घोषणा पत्र जारी किया दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी धन्यवाद सर एक टिप्पणी सर बस एक आप, आपकी बनी के लिए And we were as a short while back. We got reactions coming in as well of our BJP leaders. In fact, uh, we saw Smriti Irani and the Assam CM Himanta Biswa Sarma speak on this issue, and they have slammed the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, saying that it's high time that he answers pointed questions on the scam. Listen in. I'm surprised. I'm not even aware of it. इस सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाए अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट मिली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है टनाटन आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी ये कैसा अन्याय है आपका नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो भूपेश जी ये क्या अन्याय है आपका अपने व्यापारी भाइयों अपने ठेकेदार बंधुओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन वो माँ जिसका विश्वासघात हुआ वो पिता जिसका सत्ते के आज की वजह से घर बर्बाद हुआ उसकी हाय लगेगी ये पब्लिक सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी कमर का बटन दबाएगी लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी आ... हमारे देश में तो करप्शन भी होता है देश में मामले भी आते हैं लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंत ऐप नाम दे देता था कोई जिंटू सिंटू रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सैलेंज कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूं कि सुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले सुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा And viewers, we have got more reactions coming in. Union Minister Anurag Thakur has slammed Congress over these corruption charges. The Union Minister has called Bagheera corrupt chief minister. Listen in. सत्य जी पूछिए तो अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी इमेज खराब कर दी जबकि वो एक्सपोज हुए हैं स्टिंग भी हुआ है जिसमें उनके कई अधिकारी जो है वो कबूल रहे हैं इसके बाद तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपोगंडा है ये इसमें जोड़ देता हूँ एक तो कि चुनाव के वक्त ये पूरी कार्रवाई क्यों होती है चाहे राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में किया मैं आपसे पूछता हूँ क्या पिछले पिछले एक दो सालों में मैंने आपको बताया कोयला घोटाला हो शराब घोटाला हो गोठान घोटाला हो क्या इसकी जाँच पिछले एक साल से नहीं चल रही तो क्या जांच बंद कर देनी चाहिए चुनाव चलने के नाते 
अगर देश चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो भूपेश बघेल जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी जल्दी होनी चाहिए हेमंत जी पूछिए अरे जिसको जो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो वो सत्य से बहुत परे है Viewers, much for coming up on the other side. Yogi calls out Congress double speak on Ram Mandir, says Congress questions existence of Lord Ram and thrash devotees of Lord Ram. Plus, Indian High Commissioner heads out at Canada, asks Ottawa to produce evidence on Niger killing claim. Stay tuned. वैसा मुझे समझ में ये है की मैं तो सीएम साहब से काफी लंबी बड़ी बात होती थी जब भी हाउस में आते थे तो तीन चार चीज मुझे क्लियर हुआ की हो रहा है ये पता था इंटेंसिटी इतना ज्यादा है ये नहीं पता गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्ट अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी We are live and breaking. You watching Republic TV in Bihar, Patna. Posters calling for Tejaswi Yadav to be elevated as a CM have now been put up, sparking massive speculation of a rift within the Mahagat Bandhan. Here is a full report. Days after Nitish Kumar versus Tejaswi Yadav war of words, posters calling for Tejaswi Yadav to be elevated as the Chief Minister have now been put up in Patna. The BJP has hit out in an unrelenting attack. एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है मैं दोनों को कहने आया नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो इंडी अलायस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया आप कहीं के नहीं रहे मैंने पहले ही कहा था आप माने नहीं तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या घत कर रहे हैं, क्या घत कर रहे हैं। एंड एज द नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव फेस ऑफ कंटिन्यूज टू एस्कलेट इज ऑल नॉट वेल विद इन द महागठबंधन ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी So coming up on the other side, Republic accesses multiple stunning videos in part one. Man claiming to be the Mahadev app owner makes claims against CM Bagel's office.
हवाला में तो काम हो रहा है अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा प्राइवेट जेट से आएगा प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके Very good evening. We are live and breaking this Sunday evening. I'm Raksha Mishra with you. We'll get you all the latest updates on India's biggest political scam that Republic TV has uncovered. But first, let's start with the headlines. Republic accesses multiple stunning videos in part one. Man claiming to be Mahadev Ona makes claims against Chief Minister Baghel's office. Bhupesh Baghel ji aur Rahul Gandhi ji dono ke paas ab koi chara nahi hai unhe saaf saaf safai deni hogi ki ye paisa kahan se aaya. Mega political dramas as Republic as the Mahadev bombshell tape BJP says Baghel has to answer where the money came from. Baghel sir, just one tip needs. People want it. People want it that you listen. Sir, refuses to make a comment. Baghel walks away as Republic TV confronts him with specific questions. कौन आता है धनादन आदमी भागता है धनादन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ Smriti Rani attacks Baghel over Mahadev betting scam says he must answer about the Dubai connections कांग्रेस को नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया विवाद खड़ा किया राम भक्तों को मरवाते थे पिटवाते थे Yogi calls out Congress double speak on Ram Mandir. Says Congress questions the existence of Lord Ram and thrash devotees of Lord Ram. Indian High Commissioner heads out at Canada. Says Ottawa to produce evidence on Nidjar's killing claim. And Republic news break and the sting on Mahadev betting scam has shaken up Chhattisgarh. In a massive update on the same, Republic TV has accessed a video of a man claiming to be Shubham Soni himself and he claims that he is the owner of the Mahadev betting app. The man claiming to be Shubham Soni is allegedly accused's aide, that is Chandrakar's aide and in the video he has implicated Chief Minister Baghel's office. Take a listen in. मैं सुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरा पास आधार कार्ड है ये मेरा पैन कार्ड है
और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरा गेमलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया अब बढ़ काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में फिर मैंने उनसे मीटिंग की फिर मुझे समझ लो हफ्ता वस हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उन उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मेरे मुझे हर हर महीना दस लाख रुपए देना है तो वो भी ओके हो गया अब हर महीना मैंने उनको दस लाख रुपए देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ ओके था उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है And just a while back, the BJP held a press conference, uh, and we heard the BJP attacking Bhupesh Baghel government over corruption charges. Uh, let's take a listen in. One person, Shubham Soni, has said in the media, "I think that I have said that there is no such dimension." The Chhattisgarh government. हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था इन्होंने गोबर में घोटाला किया अब आप सोचिए गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू विटनेस सच ए डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ करप्शन विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हेड सेड और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड एज फार एज द लीगल ग्राउंड द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पोलिटिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है और वो भी ड्यूटी फ्री तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 
इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए Now, Republic TV confronted Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel, asking him uh, questions on Mahadev allegations, but he refused to answer our pointed questions. In fact, he lost his cool later on and asked us to move when we, uh, you know, went on to follow him to the lift and just to ask questions on these allegations. Take a listen in. <laughs> बाकी साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर पे आपके आरोप लगे हैं उसमें टिप्पणी दे दीजिए सर ये आपकी भले का एक बोल रहा हूँ सर सर महादेव सर महादेव पे लगा हुआ सर अभी दूसरा एक मिनट सुन आज आज घोषणा पत्र जारी किया दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी धन्यवाद सर एक टिप्पणी सर बस एक आपकी बनी के लिए And of course, uh, the BJP leaders are uh, hitting out uh, at Bhupesh Baghel. Union Minister Anurag Thakur has slammed the Congress over corruption. He has called the uh, he has called it. Uh, of course, he has called out the corruption allegations, and also there are several other reactions from uh, various uh, Union ministers that have come out, including that of Smriti Rani. Let's take a listen in. मैं हैरान हूं मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाए अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है अब पता चला है कि रिमोट दुबई में भी पड़ा है फोन आता है टनाटन आदमी भागता है धनाधन और पकड़ा जाता है करोड़ों रुपये के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ भूपेश जी ये कैसा अन्याय है आपका नेताओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले के माध्यम से नौकरी दिलवाते हो और गरीब के बेटों से सट्टा का ऐप चलवाते हो भूपेश जी ये क्या अन्याय है आपका अपने व्यापारी भाइयों अपने ठेकेदार बंधुओं के बच्चों को पीएससी के घोटाले से सरकारी नौकरी दिलवाने का पाप करते हो और गरीब के बच्चों को शराब में लिप्त छोड़ देते हो आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये जनता जनार्दन वो माँ जिसका विश्वास घात हुआ वो पिता जिसका सत्ते के आज की वजह से घर बर्बाद हुआ उसकी हाय लगेगी ये पब्लिक सात तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी कमर का बटन दबाएगी लता को जिताएगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएगी देखिए हमारे देश में तो करप्शन भी होता है देश में मामले भी आते हैं लेकिन पहला बार मैंने सुना हो कि महादेव का नाम में भी लूटा जाते हैं अगर आपको लूटना ही था तो ऐप का नाम आप महादेव ऐप नाम नहीं देते हुए आप बाघेल ऐप आप नाम दे देते थे आप हिमंत ऐप नाम दे देता था कोई जिंटू सिंटू रतन का ऐप बना देते थे लेकिन सीधा सीधी आप महादेव को सैलेंस कर लिया महादेव का नाम में ऐप बना के 
तो मैं छत्तीसगढ़ वासी महादेव का भक्त है मैं यही अपील करता हूँ कि चुनाव का पहले तो भक्त हिसाब कर ले चुनाव का बात तो खुद महादेव हिसाब कर लेगा ये धोखा छलावा गुमराह करने वाली सरकार और दूसरा लूट करने वाली सरकार और लूट में भी कोई कोई शर्म नहीं कोई हया नहीं अब बताओ कल इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा आपको पता है ना सत्ता पाने के लिए सट्टा लगाने लग गए ये महादेव बेटिंग ऐप 6000 करोड़ रुपए का घोटाला एक आदमी दुबई से चलता है और यहां पकड़ाता है और वो बोलता है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल को देने के लिए मैं 508 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं आप बताइए ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को रहने देना है क्या नहीं बताइए रहने देना है क्या ये 508 करोड़ रुपए लेकर के आए महादेव है महादेव बैटिंग घोटाला सत्ता के लिए सत्ता ऐसी बेईमानी और चुनाव के लिए असीम दास वो व्यक्ति को ईडी पकड़ती है और उसका बयान है कि मैं 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भूपेश बघेल को देने के लिए आया था बताइए भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है कि नहीं है है कि नहीं है है कि नहीं है ये भूपेश बघेल ये अशोक गहलोत और ये कमलनाथ ये तीनों परिवार के कांग्रेस के उस परिवार के कलेक्टर हैं कलेक्टर जिलाधीश वाले कलेक्टर नहीं है ये पैसा इकट्ठा करने वाले कलेक्टर हैं गुराई करने वाले कलेक्टर हैं और जाकर के वहां देने वाले कलेक्टर हैं ऐसे कलेक्टर को फिर लाना है क्या ऐसे कलेक्टर को फिर लाना है क्या इनको फिर से ताकत देनी है क्या Sim into a very short break on the other side Yogi calls out Congress's double speak on Ram Mandir says Congress questions the existence of Lord Ram trashes the devotees of Lord Ram Indian High Commissioner hits out at Canada asks Ottawa to produce evidence on Nidja's killing claim
Now, amid politics over Ram Mandir, ahead of the election, Uttar Pradesh Chief Minister Adityana, Yogi Adityanath has uh, slammed the Congress party. Yogi Adityanath says that the Congress did not want the Ram Temple to be built in Ayodhya. He went on to say that uh, Congress used to beat up the Ram devotees. His comments now come after uh, Kamal Nath and Digvijay Singh made comments uh, which reflects that uh, Congress just took a U-turn on its stand as far as the Ram Mandir is concerned right ahead of elections in Madhya Pradesh. Take a listen into what Yogi Adityanath had to say. Congress was not wanting to make Ayodhya a Ram Mandir. Was Congress wanting to make Ayodhya a Ram Mandir? If Congress was wanting to make Ayodhya in 1947, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है Ahead of assembly elections, Madhya Pradesh Chief Minister launched a scathing attack on senior Congress leader Kamal Nath. He said that BJP's model is of development and public welfare, whereas Kamal Nath's model is an old model, a model to destroy Madhya Pradesh. <laughs> क्राइम का मॉडल, कमीशन का मॉडल और करप्शन का मॉडल, जनता की योजनाएं बंद करने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का मॉडल था कमलनाथ का, जिसमें सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी, ये ओल्ड मॉडल को जनता फेल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ह Today, a long visit to Paul Bhan, Madhya Pradesh, Prime Minister Narendra Modi launched an unrelenting attack on Congress. As he said, that before 2014, each scam of Congress used to be worth lakhs of crores. Now, there are no scams in the BJP government. Before 2014, Congress ka ek ek gotala. लाखों करोड़ों का हुआ करता था अब भाजपा सरकार में गोटाले नहीं होते गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है Union Minister Piyush Goyal also campaigned for BJP in the poll bound state of uh, Madhya Pradesh as he said that BJP will form a government in the state and a double engine government under the leadership of Prime Minister Modi will bring development. This regard se Congress pe andronic ladai apne bete betiyo ko stapit karne ke liye dekhne ko milti hai. This regard se Congress apman karti hai aur lagbag ek andaja deti hai ke जो अच्छे कार्य शिवराज जी ने किए हैं मध्य प्रदेश में भाजपा शासन ने किए हैं उसको रोका जाएगा उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया इंदौर का तो हम सुबह अब आकलन ले रहे थे हर एक सीट का इंदौर में तो पिछली बार हमारी पांच सीटें थी इस बार जो अंदाजा आ रहा है इस बार हम स्वीप करेंगे पूरे इंदौर संभाग को और मध्य प्रदेश में एक पुनः एक बार बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है Bijapi has gone all out in Chhattisgarh in an attempt to retain the state. Union Minister Smriti Rani held a scooter rally from Keshkal to a Kondagao region for campaigning. AIMIM President Asaduddin Novesi today held a door-to-door -door election campaign along with party candidate Kausar Mohiduddin 
in uh, several regions of Karwan Assembly constituency. While holding his last leg of for campaigning in Mizoram, Union Minister Kiran Rijiju pitched for BJP, saying earlier BJP was fighting to win one or two seats, but in this election, they're a major force as they are going to win many seats in different part pockets of the state. And the rift between India Alliance partners, including SP and Congress, is only escalating. In the latest attack, Akhilesh Radhav claimed that ED raids were even conducted during the UPA regime. Congress ko bhi vote mat dena. Bahut chalu party hai Congress. Sabdan raoge ke nahi raoge. Bansal ji bebande mein dukhi the Congress ne dhoka de diya. Arey jab hume dhoka de diya to tum kahan ke bansal hua? Time for a short break. On the other side, mega political tremors at Republic as the Mahadev bombshell tape. BJP says. Bagel has to answer where the money came from. Refuses to make a statement, Bagel walks away as Republic TV confronts him with specific questions. वैसा मुझे समझ में ये आया की मैं तो सी एम साहब को काफी लंबी बड़ी बात होती थी जब भी हाउस में आते थे तो तीन चार चीज मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था इंटेंसिटी इतना ज्यादा है ये नहीं पता जोरदार धमाका और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है हम यहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां धमाका हुआ है तकरीबन तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्ट आए जो है वो यहां पर आकर गिरता है ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्यूँकी हमास को कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है हम लोग नीचे थे वही कारण है की बच पाए अदरवाइज जो इसके शेल्स थे जो इसके फ्रेगमेंट थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था इसराइल अब ये इंतजार कर रहा है की जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा तंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रेटर्जी इसराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी हमास संघर्ष हे दिन के रिपब्ली कट वोलियों की पोछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई
Good evening and welcome friends. It's Sunday. This is exclusive edition uh, and uh, there have been some big breaking developments in the Mahadev app scam investigation. In fact, uh, some elements coming out which really lead the scam right to the doorsteps of the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel. He has of course uh, evaded answering any questions on this. But then is it really reaching that far? That's something which we'll bring to you with those exclusive elements coming in from uh, the Enforcement Directorate documents. Let's begin with the headlines first. Republic accesses multiple stunning videos in part one. Man claiming to be Mahadev owner makes claims against CM Baghel's office. Rupesh Baghel ji and Rahul Gandhi ji. दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि ये पैसा कहां से आया मेगा पॉलिटिकल ट्रेमर सेज रिपब्लिक महादेव बॉम्ब शेल्टे बीजेपी सेज बघेल हैज टू आंसर वेयर द मनी केम फ्रॉम बघेल साहब बस एक टिप्पणी चाहिए जनता चाहती है जनता चाहती है कि आप सुने सर Refuses to make a statement, Bagel walks away as the Republic confronts him with specific questions. Smriti Rani attacks Bagel over Mahadev bearing a scam says he must answer about the Dubai connection. Yogi calls out Congress double speak on Ram Temple says Congress questions existence of Lord Ram and thrash devotees of Lord Ram. Indian High Commissioner hits out at Canada, asks Ottawa to produce evidence on major killing claim. Welcome back friends, uh, Republic news break and sting on the Mahadev bearing a scam has shaken up Chhattisgarh politics. Uh, in a massive update on the same, Republic has now accessed a video of a man claiming to be Shubham Soni, claiming to be the owner of Mahadev app in fact. The man claims that uh, he is uh, an accused aide and in the video he has implicated Chief Minister Bagail's office. Let's listen into what Shubham Soni has said, then we come back with some exclusive elements from ED documents as well. I am Shubham Soni, and I am the owner of Book. These are his documents. And these are my other documents. ये मेरा पास आधार कार्ड है ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूं ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरा गेमलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर बिलाई में और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धीरे-धीरे काम बढ़ता गया अब बढ़ काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे धीरे-धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जो बहुत जरूरत था हमको 
क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में फिर मैंने उनसे मीटिंग की फिर मुझे समझ लो हफ्ता वस हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उन उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मेरे मुझे हर हर महीना दस लाख रुपए देना है तो वो भी ओके हो गया अब हर महीना मैंने उनको दस लाख रुपए देना चालू कर दिया तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ ओके था उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे बाहर बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ ऐसा करके बोले हो मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है तो वो मेरे को लेके गए साथ में लेके गए रायपुर मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है Now that's the breaking news development, uh, friends. Uh, we have accessed uh, the Enforcement Directorate remand copy against uh, Shubham Soni. Shubham Soni is the same person who was on your screen a few seconds back, where in a mea culpa he is uh, admitting to the manner in which uh, things were going on under the protection of the state administration, and that uh, he was in touch with a close Bhupesh uh, Baghel aide by the name of Mr. Verma, Asim Das. Uh, acted as a courier and these are ed documents we will try and connect with shavan singh he brings to us these exclusive papers and uh, essentially this is the remand copy of the enforcement directorate in which they sought uh, custody for interrogating uh, asim das uh, and uh, uh, it's clear that uh, the phone that uh, was confiscated from asim das uh, and uh, he who acted as a ground liaison uh, on behalf of uh, the administration it seems uh, and was in touch uh, with uh, the administration to facilitate certain asks from uh, the scamsters uh, the ed has also retrieved a recorded message from shubham soni to asim das from asim das's phone now these are part of the ed remand papers and uh, essentially what it says is that asim das has corroborated certain facts then there are certain circumstantial evidences Uh, which we'll discuss, but let's listen into what the BJP has uh, made out of this uh, with a press conference uh, just a couple of hours back by Sudan Shu Trivedi of the party. Let's listen. Let's listen in. एक व्यक्ति शुभम सोनी ने मीडिया में बोली है मुझे लगता है मैंने क्यों कहा कि ऐसे ऐसे नए डायमेंशन छत्तीसगढ़ की सरकार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था इन्होंने गोबर में घोटाला किया अब आप सोचिए गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू विटनेस सच ए डाइवर्सिफाइड लेवल ऑफ करप्शन विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हेड सेड और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा जोग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया जांच एजेंसियां जांच कर 